വാലിബനാലിൽ യേശുവെ കണ്ടേൻ എന്റെ എന്ത് സിക്സ്റ്റിയത്ത് എപ്പിസോഡെയും കാണ ചെയ്ത ദേവനക്ക് കൂടാന കൂടി സ്തോത്രങ്ങള് ഇരുദേത്തിന് ആളത്തിൽ ഇരുന്ന് ഏറെടുക്കണം ഇന്ന് എപ്പിസോഡിയും കർത്തർ നമുക്ക് ആശീർവദത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാകെ ഇരുക്കുന്ന ഇടങ്ങളെ നമ്മൾ കൺകളെ മൂടി നമ്മൾ ചെപ്പിപ്പോ പേസുകര ദേവൻ ഇന്ന് എപ്പിസോഡിൻ മൂലം ആ സിസ്റ്ററുടെ സാക്ഷി മൂലം കർത്തർ നമ്മൾ ഒവ്വോരോട് കൂടെ പേസുവാറാകെ ഇന്ന് നേരത്തെ എപ്പിസോഡുകാക സുജാത്ത നമ്മുടെ ജപത്തിലെ നടത്തുവാങ്ക ൾക്ക് <laughs> ആണ്ടവരെ അനേകർക്ക് പ്രയോജനമായി കാണപ്പെടാൻ നേരുതരി സേങ്കപ്പാ നേരെ കർത്താവെ ഒവ്വൊരുവരും എടുത്ത് നേ പയൻപ്പെടുത്തുകയാകെ നേരെ ആണ്ടവരെ പൊറുപ്പേറ്റ് വഴി നടത്തുന്ന മുതലിരുന്ന് മുടിയും മട്ടുമായി ആണ്ടവരെ എന്താ നികഴ്ചയെ മുഷ്ടമായി നേരെ ആശ്രയിച്ച് താങ്ക നേ താമേ ആണ്ടവരെ പൊറുപ്പേറ്റ് വഴി നടത്തി വേണ്ടുമായി ചിന്തിക്കണം ഏ സിനിമകളും ജപം കേടും നല്ല തകപ്പണി ആമേ താങ്ക് യു സുജാത ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചില നിമിടങ്ങൾ ഹാനോട് സീന്ത് കർത്തര നമ്മ തുതിത സ്തോത്രിപ്പോ ഓവർ ടു ഹാന എപ്പിസോഡിലും കത്ത തന്ത എന്ത നല്ല സ്ലാക്യത്തുക്കാക കത്തര തുതിത്താറ ഇപ്പോ അലങ്കാരൽ വാസനാലി പ്രവേശിക്ക വന്നിരിക്കും എന്ന പാടല പഴി നമ്മ പാടിപ്പോ അലങ്കാര വാസനാലി പ്രവേശിക്ക വന്നിരിക്കിരോ ദൈവ വീട്ടിൽ നിരമ്പിട വന്ന് നിൽക്കിരോ അലങ്കാര വാസലാലേ പ്രവസിക്ക വന്ന് നിൽക്കിരോ ദൈവ വീട്ട് നന്മയാലേ നിരമ്പിട വന്ന് നിൽക്കിരോ ആരാധിക്ക വന്നോ മൻമുക്കൂര വന്നോ ഏകോവ ദേവനയെ ൂരവന്തോരവന്തോരവന്തോരവന്തോരവന്തോരവന്തോരവന്തോരവന്തോരവന്തോരവന്തോരവന്തോരവന്തോരവന്തോരവന്തോരവന്തോരവന്തോര
தேங்க்யூ ஹனா எந்த நாளிலேயும் ஒரு ஆண்டவர் அறியாத ஒரு குடும்பத்துல பிறந்து பதினாறு வயதா இருக்கும் போது தன்னுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு என்று அர்ப்பணித்து முழு நேர ஊழியத்துக்கு என்று அர்ப்பணித்து கற்றால வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அருமையான தெய்வ ஊழியரின் செய்தி சாட்சி இன்னைக்கு நம்ம கேட்க இருக்கிறோம் சோ அவங்க நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அஹ் இட்டர்னல் லைஃப் ஆஃப் பாசிலிக் மினிஸ்ட்ரி மணலியை சேர்ந்த சிஸ்டர் ஜெய்சி அவங்க நம்ம மத்தியில அவங்களுடைய சாட்சி பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறாங்க சில எபிசோட்ஸ்க்கு முன்னால அவங்களுடைய கணவர் நம்மளோட கூட அவங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்துட்டாங்க சோ இன்னைக்கு சிஸ்டர் டேசி நம்மளோட அவங்க அனுபவ சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறது ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் சிஸ்டர் சோ சிஸ்டர் உங்களுடைய சாட்சி நம்ம முதல்ல பார்க்கும் பொழுது பதினைந்து வருடம் ஒரு மிகவும் ஒரு கம்ஃபர்டபிள் அஹ் ஒரு லைஃப் ரொம்ப அன்பான ஒரு குடும்பத்துல அஹ் இனிமையான சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கைய அஹ் ஒரு செல்ல பிள்ளையா நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தப்போ பதினைந்து வயதுல ஒரு ஒரு ட்விஸ்ட் உங்களுடைய லைஃப்ல வருது சோ அந்த ட்விஸ்ட் என்ன அதுல இருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போமே சொல்லுங்க எங்களுக்கு கத்தோடைய பரிசு நாமத்திற்கு மகிமம் உண்டாவதாக ஆஹ் என்னுடைய லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான சென்ஸ் டென் இயர்ஸ் வரையிலும் நான் வந்து உலக வாழ்க்கைன்னு என்னன்னு தெரியாது ரொம்ப ஹாப்பியான லைஃப் ரொம்ப சந்தோஷமான லைஃப் ஆனா பதினைந்து வயதுல எனக்கு ஏற்பட்ட அதாவது பதினைந்து வயது பதினான்கு வயதுலயே அது எனக்கு தொடங்கிடுச்சு பதினாலு ஃபோர்டீன் ஏஜினுடைய எண்டுலதான் எங்க டேடி வந்து மறிச்சுட்டாங்க நல்ல ஹாப்பியா போயிட்டு இருந்த ஃபேமிலில ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு பர்சன் எங்க டேடி அவங்க வந்து போல்டானவர் கூட எல்லாத்துலயுமே எல்லா ஃபேமிலியும் ரன் பண்றதுல இருந்து மற்றபடி மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யறது மற்றவங்களுடைய காரியங்களை பார்க்கறது ஈவன் பாத்தீங்கன்னா எங்க ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா எங்க ஸ்கூலுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க அதாவது எங்க ஸ்கூலினுடைய சேலரி எல்லாம் அப்பெல்லாம் வந்து பேங்க்ல தான் வரும் பேங்க்ல இருந்து தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஸ்கூலுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி காரியத்துல கூட யாருமே ஸ்கூல்ல இருந்து வரலன்னா கூட அவங்களே அதை பார்த்து எங்க ஸ்கூலுக்கு இந்த கரெக்ட் டைமுக்கு அந்த சேலரி அனுப்பி விடுறது அந்த மாதிரி ஹெல்பிங் எல்லாம் ரொம்ப பண்ணுவாங்க அதனால எங்க மிஸ் எல்லாம் கூட ரொம்ப நேசிப்பாங்க அதிகமா ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுல நம் வளர்ந்த நமக்கு ஆஹ் அந்த டேடி இல்ல நல்லா இருந்தவங்க திடீர்னு ஒரே ஒரு நாள் மாத்திரம் பிளட் வாமிட் பண்ணாங்க அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா எங்க வீட்டுல வந்து நிறைய தோட்டங்கள் இருக்கும் நல்ல பூச்செடி காய்கறி பழங்கள் மரங்கள் இதெல்லாம் இருக்கும் அதுல வாழை மரம் நிறைய வச்சிருக்கோம் இந்த வாழை மரத்து கிட்ட ஒரு எலுமிச்ச மரம் இருந்திருக்கு அவங்க அந்த எலுமிச்ச மரத்தை எடுக்கும் போது அந்த கை வந்து சுருக்குன்னு ஒரு மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் போட்ட மாதிரி சுருக்குன்னு குத்தி இருக்கு சரி அவங்க பாத்துட்டாங்க ஒண்ணுமே இல்ல அந்த வெறும் லெமன் மட்டும் தான் இருந்திருக்கு அப்போ அதை எடுத்துட்டு எங்க டேடி எப்பவுமே அவர் ஒரு போல்டான ஒரு இல்லையா அதனால அதை பத்தியில எதுவும் ஃபீல் பண்ணல அவர் அதை தூக்கி போட்டுட்டு நார்மலா எப்போ இருந்தாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆக்சுவலி அவங்க எடுத்தது வந்து மண்டே தான் எடுத்திருக்காங்க அந்த லெமனை அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு டியூஸ்டே வந்து மார்னிங் அவங்க ஆஃபீஸ் கிளம்பிட்டு இருக்கும் போது ஒரு மாதிரி கேரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாத்ரூம் போயிருக்காங்க ஸோ பாத்ரூம் போகும்போது என்ன ஆயிடுச்சு பிளட் வாமிட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிளட் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர்ல அதாவது ஒரு மாதிரி டார்க் மெருன் அந்த கலர்ல அந்த பிளட் வந்திருக்கு அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆக்சுவலி இது வந்து வீட்டுல நடக்கல ஆபீஸ் அவங்க ஆபீஸ் போயிட்டாங்க ஆக்சுவலி அங்க வந்து அவங்க ஆபீஸ் ஒர்க் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அஹ் அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆபீஸ் பாத்ரூம்ல தான் போயிருக்காங்க அப்ப பிளட் பாமிட் பண்ண உடனே வெளியில வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட சொல்ல உடனே சரி உடனே ஆபீஸ் கார்லயே அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போய் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் தான் எங்களுக்கு வீட்டுக்கே வந்து அந்த இன்டிமேஷன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா தான் நான் அப்பெல்லாம் ஸ்கூல்ல தான் இருக்கேன் எனக்கு தெரியாது எங்க வீட்டுக்கு வந்த பிறகுதான் எங்களுக்கு இந்த மேட்ரு தெரியும் எங்க மம்மிக்கு தான் தெரியும் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல பாத்துருக்காங்க கூடவே இருந்தாங்க பாத்தீங்கன்னா புதன்கிழமை ஒரு நைட் ஒரு லெவன் ஃபிஃப்டீன் இருக்கும் அப்போ வந்து அப்ப நான் வந்து அப்பதான் வந்து ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் தான் நான் வந்து என்னோட ஏன்னா மறாவது நாள் வந்து எனக்கு ரிவிஷன் எக்ஸாம் நான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த எக்ஸாமுக்காக நான் ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு இருக்கேன் படிச்சுட்டு இப்ப க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் அப்பதான் அப்பதான் போய் படுத்தனே அப்ப படுக்கும் போது உடனே காலிங் பில் அடிக்கிற சத்தம் கேக்குது வந்து பார்த்தா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ஆள் வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி
பயந்து சம்பவன்றதுனால அந்த அந்த நியூஸ் எனக்கு கேட்ட உடனே எனக்கு தாங்குற அந்த பலன் இல்லாதனால நான் உடனே மயங்கி விழுந்துட்டேன் அப்போ எனக்கு வந்து தலையில பேக் சைட்ல வந்து வெட்டினா மாதிரி அடிப்படைங்க படிக்கட்டுல வந்து தலை வெட்டி அந்த பிளட் வடிஞ்சிட்டு எனக்கு வந்து ரொம்ப லாங் ஹேர் இருக்கும் ரொம்ப திக்க ரொம்ப லாங் ஹேர் இருக்கும் அதனால அந்த பிளட் எல்லாம் அந்த முடியிலேயே அடிஞ்சிருக்காது எனக்கும் தெரியல அவங்களுக்கு தலை நான் வாங்கி விழுந்த உடனே அப்படியே எங்க வீட்டுல அவங்க தூக்கிட்டு போய் என்ன உள்ள படுக்க வச்சுட்டாங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறமா அந்த சுச்சுவேஷன் எங்களால நினைச்சே பார்க்க முடியல அப்புறம் நாங்க எங்க ஊருக்கு சொந்த ஊருக்கு கூட்டு கல்குளம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராம பகுதி அந்த ஊருக்கு தான் வந்து டேடியோட டெட் பாடி எடுத்து போயிட்டோம் அங்கதான் அவங்களை அடக்கம் பண்ணாங்க எல்லாமே பண்ணாங்க எல்லா சடங்குகளும் அங்கதான் செய்யப்பட்டது அப்புறம் நாங்க அங்க இருந்து வந்துட்டோம் இப்படியே லை அது அதுல இருந்து மீளவே முடியல ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் நாங்க அங்க ஊர்லயே தான் இருந்தோம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அந்த ஏன்னா உடனே இங்க வந்துட்டா எங்களுக்கு அந்த இது தாங்க முடியாததுனால ரிலேஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் சேருங்க இங்கேயே கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுக்கு மைண்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும் உடனே நீங்க அங்க போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு எனக்கு வந்து அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் நான் டைரக்டா பப்ளிக் எக்ஸாம் தான் வந்தேன் அந்த உடம்பு சிக் ஆயிட்டேன்னா டேடி வந்து ரொம்ப அஃபெக்ஷனா இருப்பாங்க நான் மேல அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய எங்க வெளியில போனாலும் சரி வந்தாலும் சரி எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எனக்காக தான் எல்லாமே வாங்குவாங்க ஒரு ஒரு எனக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கும் போது கூட எங்க டேடி அந்த டிஸ்பிளேல இருக்கிற ட்ரெஸ் தான் வாங்குவாங்க இது என் வீட்டு பொம்மைக்கு இது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொம்மையில இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸ தான் வாங்கிட்டு வருவாங்க அதுக்கு ஏத்த கட்ஷு அதுக்கு ஏத்த செப்பல்ஸ் எல்லாமே எங்க வீட்டுக்கு வரவங்க எல்லாரும் கேட்பாங்க என்ன சார் உங்க வீட்டுல ஒரு மினி செப்பல் கடையே இருக்கு அப்படி இதை ஏன்னா நான் அந்த சொக்கையில ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு என்னோடது தான் இருக்குமே மத்தவங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நேசிப்பாங்க போற இடம் பாக்குற இடம் வர இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கும் பாப்பாவுக்கு என்ன வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிதான் பாப்பாங்க பேங்க்ல கூட எல்லாருமே வந்து சொல்லுவாங்க எப்பவுமே அவருக்கு பொண்ணோட நினப்புதான் பாப்பா மேலதான் அவருக்கு பிள்ளைங்களோட நினப்புலதான் இருப்பாரு ரொம்ப ஃபேமிலினா ரொம்ப அஃபெக்ஷனா இருப்பாரு மனைவி பிள்ளைகள் அப்படின்னா ரொம்ப அஃபெக்ஷனா இருப்பாங்க எல்லாமே அவங்கதான் பாத்துக்குவாங்க மெயின்டைன் பண்றது எல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பொம்மை மாதிரிதான் எல்லாமே அவங்க வீட்டு காரியங்கள் பார்ப்பாங்க மற்றபடி எல்லாமே டேடி தான் மற்றவங்க இடத்துல பேசுறதா வாங்கறது கொடுக்கறது எல்லாமே டேடி தான் அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல திடீர்னு அவருடைய மரணத்தை எங்களால வந்து தாங்கிக்க முடியல தகச்சிக்கவே முடியல அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல இன்றைக்கும் கூட அப்படியெல்லாம் ஒரு நினைவு வரும் அப்போ அது மிகுந்த வேதனையா தான் இருந்துச்சு அது அது ஃபேஸ் பண்ணி வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் ஸ்டில் ரசிக்கப்படுற வரலும் சோ நீங்க இப்படி ஒரு எதிர்பாராத ஒரு ட்விஸ்ட் உங்க ஃபேமிலில வந்தது ஆண்டவர் அறியாத நீங்க எந்த சூழ்நிலையில உங்க கட உங்க குடும்பம் ஏசப்பாவை பற்றி தெரிஞ்சு கொண்டாங்க ஏசப்பான்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க அப்படின்றது எப்போ உங்களுக்கு தெரியும் உங்க வாழ்க்கையில எப்படி இந்த ரட்சிப்பை பெற்று கொண்டீங்க அது எப்படி அப்படின்னா இப்படி எங்களுடைய லைஃப் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போ வந்து எங்க அண்ணன் வந்து டேடி வந்து ஸ்டேட் பேங்க்ல ஆபீஸரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதனால அந்த வேலையை தான் அண்ணாவுக்கு கொடுத்தாங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு தான் அண்ணாவுக்கு கொடுத்தாங்க அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் வரையிலும் நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா எங்க அண்ணனும் வந்து சின்ன வயசு நைன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு தான் அந்த ஒரு பத்தொன்பது வயதுல ஒரு குடும்பத்தை ஒரு தங்கச்சி தம்பி எனக்கு ஒரு தம்பி என் தம்பிக்கு வந்து ரொம்ப சின்ன வயசு அவன் ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிப்பான் அப்போ அப்ப அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியும் டேடி இறந்தப்ப கூட அவனுக்கு வந்து டேடி இறந்துட்டாங்கன்னே தெரியல வந்து அழுதுட்டு பழக்கம் போல விளையாட போயிட்டான் அப்ப எங்க மிஸ் தான் பார்த்து என்னடா சொல்ற என்னடா டேடி இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்ற வந்து விளையாடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்தாங்க ஏன்னா அவன் போய் சொன்ன நியூஸ் அப்படி டேடி இறந்துட்டாங்கன்னு சொன்னோடனே அவங்க உடனே கோவப்பட்டு திட்டிருக்காங்க என்னடா நேற்றுதான் அவரை நல்லா பார்த்து இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்றேன் அரைஞ்சிரும பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி திட்டிருக்காங்க அப்படி திட்டினாதான் வந்து சொன்னாங்க அப்புறம் பார்த்தா அவன் விளையாடிட்டு இருந்திருக்கான் அப்போ அதை யாருமே நம்பல யாருமே ஏன்னா நல்லா நடந்து போயிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு அப்படி நடந்த உடனே யாருக்குமே அது நம்ப முடியாத ஒரு சம்பவம் அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் போயிட்டு இருந்தப்ப தம்பி ரொம்ப சின்ன பையன் நானும் வந்து டென்த் தான் படிக்கிறேன் எனக்கும் வெளி உலகம் எதுவும் தெரியாது எங்க மம்மிக்கும் ஒண்ணு தெரியாது அந்த சுச்சுவேஷன்ல ஹோல் ஃபேமிலியுமே ஒரு நைன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு ஒரு வாலிப பிள்ளை வந்து அந்த குடும்பத்தை மெயின்டைன் பண்ணுன்ற போது
பகல்ல போனா எல்லாரும் பார்த்து ஏதாவது கேவலமா சொல்ல போறாங்க என்னடா இது இவங்க நிலைமை அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல போறாங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாம நைட்ல எங்க அண்ணன் ரொம்ப டேலண்டட் பர்சன் எல்லா வெஹிக்கிளுமே ஓட்டுவாங்க எல்லாமே தெரியும் ஸோ அந்த படிக்கிற வயசுலயே அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அதனால அவங்க வந்து அந்த ஆட்டோலாம் நைட்ல ஓட்டி அந்த காசை கொண்டு வந்து தான் எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு கொடுக்கறது அந்த மாதிரி அந்த ஒரு த்ரீ மந்த் ஒரு ஒன் மந்த் நல்லா போயிட்டுச்சு அடுத்த மந்த்துக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா கையில இருக்கிற காசு எல்லாம் செலவழிஞ்சு ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு அப்போ அந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்து அன்பு மெயின்டைன் பண்ணாங்க இப்படி போயிட்டு இருந்தப்ப வேலை கிடைச்சிது வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தோம் நல்லா இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு அண்ணனுக்கு வந்து காலில் ஒரு கட்டி வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி அடிக்கடி வண்டியில போகும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆகும் வண்டியில இருந்து விழுந்துருவாங்க வண்டிக்கு பயங்கர டேமேஜ் ஆகும் இவங்களுக்கு அடிபட்டுரும் இப்படி அடிக்கடி ஏதாவது ஒண்ணு சம்பவிக்கும் அப்போ நாங்க இத ஏதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னும் நினைச்சுக்கல விட்டுட்டோம் அப்போ திடீர்னு காலில் ஒரு கட்டி வந்து அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி நாங்க போய் டெஸ்ட் பண்ணோம் அது வந்து கேன்சர் கட்டி அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்டிங்ல சொல்லிட்டாங்க அது எங்களுக்கு ரொம்ப மிகுந்த வேதனையா இருந்துச்சு அண்ணன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யார்கிட்ட சொல்லவே இல்லை என்ன பா சின்ன மம்மி கேட்டதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒன்று நல்லா தான் இருக்கு ஒன்றும் இல்லை சாதாரண கட்டிதா அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்புறமா தான் அவங்க வந்து அது மெதுவாக சொன்னாங்க அது எங்களுக்கு குடும்பத்தில் ஏற்கனவே நாங்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் உள்ள மனதளவில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் உடஞ்சி போயிருக்கோம் யாரும் இல்லைன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எங்களுக்குன்னு இருந்தது எங்கள் அண்ணன் மட்டும்தான் அண்ணனுக்கும் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்னும் போது அது எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பேர் இடிப்பாக இருந்துச்சு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஆனாலும் அது அப்படியே நாங்க போனோம் அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அந்த கட்டி வளர வள கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசா வளர்ந்து வந்துட்டே இருந்துச்சு அண்ணனால நடக்கவே முடியல அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா திடீர்னு ரொம்ப சிக்காயி படிச்சாங்க அப்போ டாக்டர் கிட்ட கூட்டு போனதுக்கு முஞ்சக்காமனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அது பிளட்ல ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனாலதான் அண்ணன் வந்து யூரின் மோஷன் எல்லாமே பிளட்டா தான் வரும் பிள்ளை ஃபார்ம் ஆன உடனே யூரின் மோஷன் எல்லாம் பில்ட் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாள் ஆன உடனே ஒரு ஒரு சில மாதம் ஒரு சில நாட்கள் போன உடனே அந்த தோல் எல்லாம் படுத்தீங்கன்னா அப்படியே வறண்ட நிலம் போல் அப்படியே பாலம் பாலமா அப்படியே வெடிச்சு 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 பார்த்தீங்க பிளட்டு லீக் ஆகிட்டே இருக்கும் கிட்ட யாருமே போக முடியாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் பயங்கர ஸ்மெல் வரும் இதெல்லாம் ஆஹ் எங்க அம்மா தான் பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை எல்லாம் செய்வாங்க எல்லா வேலையும் செய்வாங்க கூட எங்களை ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி பாத்திரத்துக்கு துணி தொக்க வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் உண்டு அந்த அவங்க வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்கு இருப்பாங்க அப்படி போயிட்டு இருந்தப்போ நாங்க எவ்வளவு செலவு பண்ணுவோம் மம்மி எனக்காக ஒரு அறுபது கோடி நாங்க எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருந்தாங்க அதெல்லாம் ஆல்ரெடி நாங்க டேடி இறந்த உடனே கொஞ்சம் செலவாயிடுச்சு இதெல்லாம் அண்ணனுக்கு மறுபடியும் எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணி கொஞ்சம் லட்ச பணங்கள் செலவு பண்ணி டாக்டர் கிட்ட என்னென்ன சொன்னாங்க யாராரு என்னென்ன வைத்தியம் சொல்றாங்களோ அத்தனை வைத்தியத்தையும் நாங்க பார்த்தோம் சித்த வைத்தியத்துக்கு போய் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் மெடிசன் பார்த்தோம் சில சொன்னாங்க இந்த கோயிலுக்கு கூட்டு போனா சரியாயிடும் இந்த மந்திரவாதி கிட்ட கூட்டு போனா சரியாயிடும் ஏன்னா மந்திரவாதினா எங்களுக்கு பயம் அதனால அதை மட்டும் போல நாங்க அந்த கோயில்களுக்கு போய் அந்த குறி சொல்றவங்க அப்படிப்பட்டவங்களை போய் நாங்க சந்திச்சோம் பார்த்தோம் என்னவோ பண்ணாங்க ஆனா ஒண்ணுமே சரியாகல ஒன்றும் எங்களை காப்பாற்ற முடியல கடைசியா நாங்க வந்து சென்னையில இருக்கிற அந்த ட்ரிபிள் கேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தோம் அந்த ஜாண்டிஸ்க்காக பாக்குற அந்த ஸ்பெஷல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு சோ அங்க வந்தப்ப அவங்க டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க நாங்க கை வச்சு பார்க்க மாட்டோம் தயவு செய்து நீங்க கூட்டு போயிடுங்க ஏன்னா லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் இந்த நிமிஷமும் அடுத்த நிமிஷமும் உயிர் போயிடும் அதுக்கு நீங்க வீட்லயே கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம் நீங்க ஏன் இவ்வளவு தூரம் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு வந்தீங்க பிளீஸ் கூட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரெக்வஸ்டா சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க அப்போ நாங்க கண்ணீரோட தான் இங்க இருந்து அண்ணாவை கூட்டிட்டு போனோம் வீட்டுக்கு அப்போ எங்க ஆண்டியும் எங்களோட வந்திருந்தாங்க அப்ப ஆண்டி அவங்க பேர் பியூலா ஆண்டி சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்க சின்ன வயசுல இருந்தே ரொம்ப ஃப்ரெண்டு மம்மிக்கு ஒன்னாவே படிச்சு ஒன்னாவே மம்மியோட ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்ல ரெண்டு பேரும் டீச்சர் ஒர்க் பண்றாங்க அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல அவங்க அடிக்கடி வீட்டுக்கு வருவாங்க ஆண்டரை பத்தி சொல்லுவாங்க ரொம்ப அன்பா பேசுவாங்க நாங்களும் அவங்களை அதிகமா நேசிப்போம் ஆண்டினா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்களுடைய அன்பான அந்த வார்த்தை அவங்க பேசுறது அவங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் பாட்டு பாடி சோம் பண்ணுவாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க பாடுற கலீலியா கடற்கரை ஓரம் ஆஹ் ஏசு நடந்து சென்றா இந
இழுத்துட்டு கத்தர் வந்து இப்படி கடினமான இருதயத்தை கூட உடைச்சு கதையான இருதயமா மாற்றுவார் அழகுவான இருதயமா மாற்றுவாராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வசனத்துக்கு அர்த்தத்தையும் சொல்லி அஹ் எங்களோட பேசுவாங்க இப்படி எல்லாம் சொன்னாலும் கூட நாங்க என்ன பண்றது இல்ல அத மைண்ட்ல வச்சுக்கிறது இல்ல அதை நாங்க ஏற்றுக்கொள்றது இல்ல அது என்னன்னு கூட கவனிக்கிறது இல்லை அந்த பாட்டு பாடும்போது அவங்க சொல்லும் போது அது கேட்டுப்போம் அவ்வளவுதான் மற்றபடி அவங்களோட சர்ச்சைக்கு போகணும் அவங்களோட நம்மளும் ஆண்டோடைய பிள்ளையா இருக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் ஒரு துளி கூட எங்களுக்கு வந்தது இல்லை அத்தனை வருடங்கள் பல வருடங்கள் கிட்டத்துக்கு ஒரு அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு சொல்றேன் அப்போத்திக்கு அவங்க ஒரு இருபது வருஷ ஃப்ரெண்டு எங்களுக்கு ஆனா அப்ப கூட அவங்க வந்து அவங்களோட நாங்க அவங்கள போல இருக்கணும்ன்ற எண்ணம் எல்லாம் எங்களுக்கு வந்தது இல்லை அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் அவங்க கடைசியா சொன்னாங்க இவ்வளோ நாள் சொன்ன நீங்க ஒரு நாள் கூட கேட்டதில்ல இப்பயாவது நீங்க வந்து சர்ச்சைக்கு கூப்பிட்டு போலாமா நம்ம நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ ஒரு ஈவினிங் டைம் நாங்க மானாமதி அதாவது மகாபலிபுரம் பக்கத்துல இருக்கிற மானாமதிங்கிற ஒரு ஊருக்கு அங்கதான் நாங்க ரச்சிக்கப்பட்ட ஒரு சபை இருக்கு அந்த சபைக்கு தான் எங்களை கூப்பிட்டு போனாங்க அப்ப அன்னைக்கு ஈவினிங் பாஸ்டர் வந்து வெளியில போயிட்டு வந்திருந்தாங்க அப்போ அப்போ அவங்க வந்து பாத்துட்டு விசாரிச்சுட்டு என்ன பண்ணாங்க சோ பண்ணாங்க தலைமையில கை வச்சு செபித்தாங்க செபித்த உடனே ஆஹ் எங்க அண்ணனுக்குள்ள இருந்த அந்த அசுத்தாவில நாங்க இங்க இருந்து போகும்போது நாலு பேர் தூக்கிட்டு போய்தான் நாங்க போட்டோம் அப்போ நடக்கவே முடியாத அந்த சரீரத்தம் செபிச்ச உடனே அது பலமா எழுந்து ஆட ஆரம்பிச்சு அப்ப அது ஆடின உடனே அது பேசின வார்த்தைகள் எல்லாம் இங்க இருந்து இவனுடைய உயிர் எடுக்கிறதுக்கு தான் வந்தேன் நான் அதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன் நான் இவனை உயிரை எடுக்காம நான் போக மாட்டேன் அது இல்லாம நான் போக கூடாது அந்த மஞ்சக்காம நான் தான் வரும்படி செய்தேன் இந்த வண்டியில போகும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆகும்படி நான் தான் செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் தெளிவா பேசுது யார் அனுப்புனா எதுக்காக அனுப்புனா அப்படின்றத கரெக்டா அந்த ஆட்கள் எல்லாம் சொல்லி அது கரெக்டா பேசுது ஏன்னா எங்களுக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது தெரியாத ஒரு காரியத்தை அது பேசுது அப்போ இது பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வியப்பா ஆச்சரியமாவும் இருந்துச்சு அதை நாங்க பார்த்து கொஞ்சம் அஹ் அதிர்ச்சியும் அடைஞ்சோம் ஒரு பயமும் எங்களுக்குள்ள வந்துச்சு அஹ் பிசாசுனா அப்படிதான் பேசுமோ இப்படிதான் இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த சுச்சுவேஷன்ல அஹ் பாஸ்ட தொடர்ந்து சோம் பண்ணாங்க ஆஹ் அப்ப அபிஷேகத்துல நிரம்பி செபிச்சாங்க அப்ப அது எங்களுக்கு அபிஷேகம் தெரியாது பரிசுத்தாவையும் தெரியாது எதுவுமே தெரியாது ஏதோ ஒரு புதுமையா நாங்க பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அது ஒரு புதிய பா ஏதோ ஒரு புது வார்த்தை சொல்லி ஜபிக்க ஏதோ புதிய லாங்குவேஜ் பேசுறாங்க போல இருக்கு அப்படி அதுல அவங்க லாங்குவேஜ்ல ஏதோ பேசுறாங்க அப்படின்னு நாங்க நினைச்சுக்கிட்டோம் அப்படிதான் யோசிச்சோம் அப்போ அவங்க இப்படி செபித்த போது அண்ணனுக்கு அந்த செபித்து முடிச்ச உடனே அண்ணன் ஒரு சோம்பு தண்ணி குடிச்சாங்க ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரல ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி கூட உள்ள போகாது அப்போ அந்த ஒரு சோம்பு தண்ணி குடிச்ச உடனே அது எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துச்சு ஒரு விசுவாசத்தை கொடுத்துச்சு பரவாயில்லையே இவ்வளவு நாள நாங்க கஷ்டப்பட்டோமே எங்க எங்கேயோ போனோம் ஒரு சின்ன மாற்றம் கூட இல்ல வந்து செபித்த உடனே தண்ணி குடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு மாற்றம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு உள்ளத்துல ஓரத்துல ஒரு சின்ன ஒரு விசுவாசம் நம்பிக்கை வந்துச்சு அப்போ அதை தொடர்ந்து நாங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் வீட்டுக்கு வந்துதான் ஒரு முழுமையான நீங்க கேட்டபடி அந்த ரட்சிப்பின் அந்த ஒரு சந்தோஷத்தை அந்த ஒரு நம்பிக்கை வந்து அந்த அந்த நாள் தான் எங்களுக்கு கிடைச்சது அந்த ராத்திரியில மம்மி வந்து நாங்க அண்ணன் திடீர்னு என்ன பண்ணுவாங்க பகல்ல சரி ராத்திரி சரி திடீர்னு என்ன பண்ணுவாங்க திடீர்னு ஏஞ்சி ஓடுவாங்க ஓடி கிணத்துல விழ போவாங்க சாகுறதுக்கு நான் சாக போற கிணத்துல விழ போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுவாங்க அதுக்கப்புறம் திடீர்னு மாடியில எல்லாம் கல்லு போடுறா குத்துறான் குத்துறான் அங்க நிக்கிறான் இங்க நிக்கிறான் கல்லு போடுறா ஈட்டி எறியறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவாங்க சம்மந்தமே இல்லாம இப்ப எங்களுக்கு அதை பார்க்கும்போது ஒரே பயமா இருக்கும் என்ன பேசுறாங்கன்னு தெரியல ஏதோ ஏதோ பேசுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இப்படி இருந்தப்ப அங்க எங்க ஆண்டிக்கு அப்பெல்லாம் வந்து லேண்ட்லைன் போன் தான் இந்த மாதிரி செல்போன் அந்த வசதி எல்லாம் அப்ப கிடையாது இந்த டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் ஸோ அந்த லேண்ட்லைன் போனுக்கு தான் போன் போனா அவங்களுக்கு அந்த லேண்ட்லைன் போன் கிடையாது ஸோ அவங்க ஒரு இடத்துக்கு நாங்க போன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் போய் சொல்லி அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா காரியமும் நடக்கும் அப்ப அப்படி சொல்லி அந்த ஆண்டி மறுபடியும் வந்து பேசி ஆண்டி சொன்னாங்க நாங்க செபிக்கிறோம் நீ கவலைப்படாதீங்க அப்படியே நீங்க சோதர மாட்டோம் பண்ணிட்டு இருங்க வேற ஒண்ணும் நீங்க சொல்ல வேண்டாம் சோதர பண்ணுங்க நான் செபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவங்க ப்ரேயர் பண்ணாங்க அப்படியே அண்ணன் வந்து அந்த தேவையில்லாம பேசுறதுல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகி அப்படியே அம்மா மடியிலேயே அப்படியே படுத்துட்டாங்க படுத்த உடனே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்படியே அந்த கொஞ்சம் மிட் நைட்
அப்போ எல்லாரும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு எல்லாம் ஓன் கத்தி அழுதாங்க நாங்க என்ன செய்ய போறோம் இந்த இந்த ராத்திரியில நாங்க என்ன பண்ண போறோம் யாருக்கு சொல்ல போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அவங்க அழுதாங்க அப்புறமா எங்க அம்மாவுக்கு ஒண்ணு மாத்திரம் தெரிஞ்சிச்சு எதுவுமே தெரியலனாலும் ஒன்னே ஒண்ணு எங்களை சோத்திரம் தெரியாது அலையிலே தெரியாது என்னன்னு தெரியாது எப்படி கூப்பிடணும்னு கூட தெரியாது எப்படி செபிக்கணும்னு தெரியாது எங்க மம்மி இந்த ஜபம் பண்ணும் போதெல்லாம் அவங்க கவனிச்ச ஒரு கரை விதவின் மகனுக்கு உயிர் கொடுத்தேன்னு சொல்லியிருக்கீங்களப்பா எஸ்ப்பா நீங்க உண்மையான தேவனா இருந்தா விதவின் மகனுக்கு உயிர் கொடுத்தேன்னு சொல்லியிருக்கீங்களா இப்போ நான் விதவ என்னுடைய மகனுக்கு நீங்க உயிர் கொடுக்கணும் என் மகனுடைய உயிர் திரும்ப வந்தா நீங்க தான் மெய்யான தேவன்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரலாம் எங்க மம்மி வந்து ரொம்ப பக்தி வைராக்கியமா நாங்க இருந்தோம் ஏன்னா எங்க நோம்பு எடுக்கிறவங்க நாங்க அஹ் பிள்ளைங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன்ல தான் அதை நாங்க இருந்தோம் அஹ் பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவங்க வந்தா பிடிக்காது கிறிஸ்தவங்க வந்தா மஞ்சத்தனம் மாதல வச்சு நாங்க தான் தெளிப்பேன் அஹ் டேடி பேசிட்டு அனுப்பிட்டாங்கன்னா டே டேடி என்ன கூப்பிடுவாங்க கூப்பிட்டோடனே நான் டேடின்னு ஓடி போய் அதை ரெடியா வச்சிருப்பேன் அந்த மஞ்சள் தண்ணியும் மாயலையும் ரெடியா வச்சிருப்பேன் அதை தெளிப்போம் அது தீட்டு கிறிஸ்தவங்க வந்தா தீட்டு அப்படின்னு நினைப்போம் அவங்க வந்து போன இடத்துல இருந்து அவங்க உக்காந்த இடத்துல இருந்து எல்லாத்துலயுமே நாங்க மஞ்சள் தண்ணியை தெளிப்போம் இப்படி நம்ம ரொம்ப பக்தி வைராக்கியம் இருந்தோம் நானும் ரொம்ப பக்தியா இருப்பேன் அஹ் எலுமிச்சம்பழத்துல விளக்கு வைக்கிறது செவ்வாக்கால நினைச்சு <laughs> அதுகளுக்கு ஆராதனை செஞ்சு அவைகளுக்கு நாங்க வந்து ஒரு பக்தியா ரொம்ப பயபக்தியா இருந்தது எங்க மம்மி எல்லாம் வந்து அந்த விக்கிரங்களுக்கு படையல் செய்யும் போது பலகாரம் செய்யும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மூச்சு காத்து கூட படக்கூடாது அவ்வளவு ஒரு பரிசுத்தமா அவ்வளவு ஒரு பக்தியா அந்த மூச்சு காத்து கூட படாம அவங்க அந்த பண்டங்களை செய்வாங்க அந்த படைக்கிறதுக்காக அப்படி ரொம்ப பக்தியா இருப்போம் இதெல்லாம் எதுக்காகன்னா அஹ் கணவருடைய ஆயுசு நாளுக்காக தான் அதெல்லாம் அந்த பக்தியா அந்த அதெல்லாம் நாங்க அனுசரித்து வர்றது அப்படி அனுசரிச்சு கூட எங்க மம்மி ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல விதவை ஆயிட்டாங்க எங்க டேடி இறந்துட்டாங்க இந்த அதிர்ச்சினால எங்க மம்மி எந்த ஒரு இதையுமே வணங்குறது கிடையாது எந்த பூஜையும் செய்து கிடையாது நான் தான் அதுக்கு அடுத்து செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அந்த சுச்சுவேஷன்ல அப்போ மம்மி அதை நினைச்சு நான் இதுவரையிலும் எத்தனையோ வழிபாடு செஞ்சேன் ஆனா நான் எதையும் இப்ப செய்யறது இல்ல நீங்க மெய்யான தேவன் என்பது உண்மையானா ஆண்டவரே இப்போ என் பிள்ளைக்கு உயிர் வரணும் அப்படின்னு அவங்க கண்ணீரோட இந்துக்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த முன் முந்தானிய வச்சு இப்படி மடிப்பிச்சு கேட்பாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு தெரியாது ஏசு இடத்துல எப்படி செபிக்கணும்லாம் அப்படி அவங்க அந்த முந்தானிய விரிச்சு அந்த மடிப்பிச்ச மாதிரி என்ன கேட்டு அண்ட் இப்ப என் புள்ள வரணும் நீங்க தான் மெய்யான தெய்வனா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த கொஞ்சம் செபிச்சு அந்த ஆண்டு இடத்துல அழுது கேட்ட அவங்க கண்ண தரத்துல அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது கண்ணை மூடிட்டா இதெல்லாம் சொல்றாங்க அப்ப ஒரு 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 செகண்ட்ல அந்த ஒரு ஒளி பிரகாசமான ஒரு ஒளி வந்து எங்க அண்ணனுடைய காலில் பட்டு அஹ் அசை உண்டாயி எங்க அண்ணன் கண்ணை திறந்து டக்குன்னு பாத்துருக்காங்க பாத்து ஒரு பெரிய மூச்சு விட்டுருக்காங்க மூச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்திருக்கு அப்ப இத பார்த்த எங்க அம்மா அன்றையில இருந்து இன்றைய வந இயேசுவை தவிர மெய்யான தெய்வம் இந்த உலகத்துல வேற ஒன்றும் இல்ல அவர்தான் மெய்யான தெய்வம் அவர் தான் சீவன்ல தெய்வம் அப்படின்னு சொல்றத அவங்க இன்னமும் ஆணித்தரமா விசுவாசி இன்றைக்கு கர்த்தருடைய பிள்ளையா கர்த்தருக்காக பக்தி வாயராக்கத்தோட எங்கள் குடும்பமா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிதான் நாங்க ஏற்றுவே ஏற்றுக்கொண்டோம் அன்றைக்கு மம்மி விசுவாசித்தாங்க ஏசுவ அஹ் இவர் தான் ஜீவன் உள்ள தேவன் என்பதை அவங்க விசுவாசித்தாங்க எங்களுக்கு நாங்க ஏன்னா இந்த சம்பவம் எங்க மம்மிக்கு தான் தெரியும் எனக்கு தெரியாது நாங்க வந்து படுத்துட்டு இருந்தோம் படுத்துட்டோம் ஏன்னா மிட் நைட் இருந்தா நாங்களாம் சின்ன பிள்ளைங்க படுத்துட்டோம் இவங்களுக்கு மாத்திரம் தான் இந்த சம்பவம் தெரியும் இது எங்களுக்கு அவங்க சாட்சிகளா சொன்னாங்க அப்போ அதுக்கடுத்து நாங்க பொழுது விடுஞ்ச உடனே நாங்க ஒரு ஆன்டிய வர வச்சு உடனே நாங்க சர்ச்சைக்கு வந்துட்டோம் சர்ச்சைக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அஹ் தொடர்ந்து பாஸ்டர் குடும்பம் எல்லாம் செபிச்சாங்க பாஸ்டர் செபிச்சாங்க ஆஹ் இதுல என்ன ஒரு பெரிய பியூட்டின்னா அஹ் நாங்க இதுவரை பார்க்காத ஒரு அன்பு நாங்களும் எவ்வளவா ரிலேஷன்ஷிப்ல அன்பா இருப்போம் உலகத்துல பாக்குறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எல்லாம் இருக்காங்க பட் அந்த தேவ அன்புங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது அந்த ஆண்டருடைய பிள்ளைகளுடைய அந்த அன்பை நாங்க அப்பதான் ருசிக்க ஆரம்பிச்சோம் பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்காக அவங்க கண்ணீர் வடிச்சு அழுகுறாங்க எங்களுக்காக அவங்க சாப்பிடாம இருந்து செபிக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாள் டெய்லி செபிக்கிறாங்க டெய்லி அழுறாங்க டெய்லி வந்து சாப்பிடாம இருக்கு இதை நாங்க பார்த்ததும் எங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு ஆச்சரியம் கூட 
இப்படி எல்லாம் இருப்பாங்களா இப்படி எல்லாம் ஒரு அன்பான சடங்குகள் இருப்பாங்களா அப்படின்றதையே நாங்க அப்பதான் பார்த்தோம் ஒரு ரெண்டு வாரம் எங்க அண்ணனை சாப்பிட வச்சிருந்தோம் தொடர்ந்து அப்படியே எங்க அண்ணனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா ஆண்டர் சுகம் தர ஆரம்பிச்சார் அண்ணாவே எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க அண்ணாவே எந்திரிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க அண்ணா பே நல்லா பேச ஆரம்பிச்சாங்க சந்தோஷமா சிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த தோல் சரீரம் பாத்தீங்கன்னா தன்னால அந்த எண்ணெய் ஜப எண்ணெய் பூசி பூசி ஜபிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க டெய்லி அப்படி பூசி ஜபிக்க 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 அந்த தோல் எல்லாம் அப்படி அந்த எங்க அண்ணன் நல்ல ஆள் ஆயிட்டு வைக்க நல்லா கலர அழகா இருப்பாங்க அந்த வயசான தோற்றம் மாதிரி அவங்க தோற்றம் மாறிடுச்சு அப்போ அந்த தோற்றம் எல்லாம் பழைய தோற்றத்துக்கு அப்படியே அந்த எண்ணெய் பூசி செவிக்கும் போது ஆண்டவர் அதை மாற்றி புது சரீரத்தையோ புது ஜீவனையும் ஒரு புதிய மனிதனா தேவன் அண்ணனை மாற்றி எங்களுக்கு கொடுத்தாரு அது நிமித்தம் நாங்க இயேசுவை அறிந்து கொண்டு அவரை ஏற்றி எங்களுடைய சொந்த ரட்சகராக எங்கள் வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்காகவே எங்களை நாங்க அர்ப்பணித்தோம் நாங்க மாத்திரல்ல எங்களுடைய குடும்பம் முழுவதும் எங்க தாத்தா பாட்டி சித்தி சித்தப்பா எல்லாருமே நாங்க அவருக்கு அண்டவருக்கு அர்ப்பணித்து தேவ சமூகத்துல இருந்தோம் ரொம்ப அருமையான ஒரு சாட்சி தேவன் ஜீவிக்கிற தேவன் தேவன் நம்ம கண்ணீரை காண்கிற தேவன் ரொம்ப அருமையா நீங்க சொன்னீங்க சோ இது தொடர்ந்து நீங்க ஆண்டு ரொம்ப சொந்த ரட்சகரா ருசித்த ஆண்டவரை ஏற்று கொண்ட பிற்பாடு நீங்க கர்த்தருக்குள்ள குடும்பமா நீங்க வளர ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க உங்க அண்ணனும் மீண்டுமாக அந்த வேலையில அவங்க தொடர்ந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க பாஸ்டோட சேர்ந்து அதிகமாக ஊழியங்களுக்கு போக சாட்சிகள் பகிர்ந்து கொள்ள அப்படி அவங்க தன்னை பழக்கப்படுத்திக்கிட்டாங்க அப்படின்னு உங்க சாட்சியில சொன்னீங்க தொடர்ந்து அவங்களுடைய சாட்சியை வந்து நீங்க டிராக்ஸ் எல்லாம் எழுதி மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சுங்க சோ படிப்படியா கர்த்தருக்குள்ள வளர அதாவது நான் பெற்ற சந்தோஷம் மற்றவங்களுக்கும் சொல்லணும் அப்படின்ற பாரத்துல நீங்க குடும்பமா செயல்பட்டுட்டு இருந்தீங்க தொடர்ந்து உங்க அவைக்குரிய வாழ்க்கையின் வளர்ச்சி எப்படியா இருந்தது இப்படி நானு இப்படி ஆண்டவருக்குள்ள வந்த பிறகு நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தோம் அதாவது அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் அப்படிங்கறதுன்றது அளவிட முடியாதது அந்த ஆரம்ப கால ரட்சிப்பு அப்படின்னாலே அது உலகம் அதாவது ஆண்டவரை சொல்லி உலகம் கொடுக்க கூடாததும் எடுக்க கூடாததுமானது சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன்னு சொன்னார் அது போல அந்த உலகம் கொடுக்க கூடாததும் அதை எடுக்க கூடாததுமான ஒரு நிலையான நிரந்தரமான அளவில்லாத ஒரு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் எங்க வாழ்க்கையில நாங்க அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சோம் எங்களுக்கு எது இருக்கோ இல்லையோ எங்க உள்ளத்துல அளவு கடந்த சந்தோஷம் இருந்துச்சு சமாதானம் இருந்துச்சு ஆண்டோருக்குள்ள ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமா இருந்துச்சு இன்னும் ஆண்டோரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் ஆண்டோரோட கிட்டி சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும் அண்ணெல்லாம் ஒழித்துக்கு போவாங்க நாங்கெல்லாம் பாப்ப எனக்கு படிக்கிற வயசு தான் அப்போ நான் ரொம்ப ஆர்வமா இந்த வேத வாசிக்கிறதுலும் மத்தபடி ஜபங்கிறது ரொம்ப எல்லாம் எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் ஏ சப்பா ஏ சப்பா சோதரம் சோதரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜபத்துல நான் இப்போ அமர்ந்திருப்பேன் இப்படி என்னுடைய காலங்கள் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போ இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் என் நான் வந்து ஒரு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் எனக்கு பரதநாட்டியம்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் நான் ரொம்ப ஏன்னா நான் கிளா கிளாசிக்கல் மியூசிக் நான் கத்துக்கல அதாவது கிளாசிக்கல் டான்ஸ் நான் கத்துக்கல ஏன்னா டே கிளாஸ் போகாமலே இயற்கையாவே அதை எல்லாமே ஆடக்கூடிய ஒரு கிருபைய இருந்துச்சு அந்த நாள்லயே அப்போ நான் படித்து வளர்ந்தது எல்லாமே ஒரு பிராமின் ஸ்கூல் தான் எல்லாருமே பிராமின்ஸ் தான் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க என்னோட மிஸ் பிள்ளைங்க எல்லாமே பிராமின்ஸ் ஒரு சிலர் தான் அதர் இதுல இருப்பாங்க மற்றபடி எல்லாம் பிராமின்ஸா இருப்பாங்க அதனால அவங்க எல்லாமே என்னுடைய ஸ்கூல் ரூல்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கரகாட்டம் ஆஹ் இந்த கொகோலாட்டம் இந்த காவடி ஆட்டம் இந்த மாதிரிதான் இந்த பரதநாட்டியம் இப்படிதான் ப்ரோக்ராம் வைப்பாங்களே தவிர இந்த சினிமா சாங் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க ஒழுக்கத்துக்கு மாறான எந்த ஒரு காரியமும் ஸ்கூலுக்குள்ள நடக்காது எல்லாமே அந்த அன்வல் டே ப்ரோக்ராம் கூட எல்லாமே நே ரொம்ப நீட்டா இருக்கும் பிள்ளைகள் கெட்டு போகாத அளவுக்கு இந்த அரைக்குற ஆடைப்பு எங்களுடைய யூனிஃபார்ம் கூட ரொம்ப நீட்டா இருக்கும் ரொம்ப ஒழுக்கமா இருக்கும் எங்களுடைய யூனிஃபார்ம் கூட அப்படி ரொம்ப நேர்த்தியா எல்லாத்தையும் கவனிச்சு பாக்குற ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஸ்கூல்ல தான் நான் படிச்சேன் அப்போ அந்த ஆன்வல் டேனாலே என்னுடைய ப்ரோக்ராம் இல்லாம அங்க கிடையாது அப்படி இப்ப அப்படி எல்லாத்துலயும் ரொம்ப ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன் ஏன்னா எங்க டேடி என்ன எல்லாத்துலயுமே ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க செலவு பண்றதுலயும் சரி என்னை என்கரேஜ் பண்றதுலயும் சரி எல்லாமே ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க எங்க டேடி அப்படி இருக்கும்போது அஹ் அந்த ஆன்வல் டே கிட்ட வந்துருச்சு அப்ப நான் ரசிக்கப்பட்டுட்டேன் ஞானஸ்தானமும் நாங்க எடுத்துட்டோம் குடும்பமா ஒப்பு கொடுத்து நாங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டோம் அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அவன் மிஸ் என்ன கூப்பிட்டு அனுப்பி இருந்தாங்க
அஹ் எனக்கு வந்து என்ன சொல்றது அந்த நேரத்துல ஒண்ணும் புரியல ஒரு பக்கம் பயம் ஒரு பக்கம் வந்து ஆண்டோரை விட்டு கொடுக்க கூடாது நம்ம ஆண்டோரை பிள்ளையாயிட்டோம் நம்ம ஆண்டோரை நேசிக்கிறோம் இந்த உலகம் அஹ் நமக்கு ஒண்ணும் கிடையாது அவர்தான் நமக்கு ஜீவன் அப்படின்ற எண்ணம் உள்ளத்துல இருக்கு அப்போ நான் சொல்றேன் அஹ் தயக்கத்தோட சொல்றேன் அஹ் இல்லைங்க மிஸ் நான் வந்து இது இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியாது இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நான் வர முடியாது மிஸ் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் உடனே அவங்க ரொம்ப கோவமா என்கிட்ட கோவப்படாத மிஸ் உடனே கோவமா ஏன் ஏன் அப்படி சொல்ற என்ன ஆச்சு எதனால அப்படி நீ சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி என்ன கேட்டாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி இல்லைன்னா நான் வந்து ஞானஸ்தானம் எடுத்த அந்த அடுத்த வருஷம் அந்த இயரே வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து நகையெல்லாம் கழட்டிட்டேன் ஆல்ரெடி நான் நகை போட்டுட்டு இருந்தேன் நகையெல்லாம் நான் கழட்டிட்டேன் நகை மேல எனக்கு ரொம்ப ஆசை நகை இல்லாம நான் இருக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா நான் வளர்ந்த முறையே அப்படிதான் ரொம்ப மேக்கப் பண்ணுவேன் லிப்ஸ்டிக் இல்லாம வெளியில போக மாட்டேன் மை மஸ்காரா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த பெஸ்டிவல் டைம் பாத்தீங்கன்னா உச்சந்தல்ல இருந்து உள்ள பாதவில எங்க மம்மி எல்லாமே தங்கத்துல ரெடி ரெட்டியா இருக்கும் எங்க வீட்டுல நெத்தி சுட்டி வில்ல வ சந்திரகுலம் சொல்லக்கூட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அட்டிக ஆரோ ஒட்டியாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா அலங்க நான் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் டான்ஸ்ன்றதுனால அந்த முறைமைப்படிதான் என்னுடைய அலங்காரங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அப்படி ரொம்ப ட்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படி இருக்க ஒரு நான் அந்த பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுல டோட்டலா மாறிடுச்சு அன்றுக்குள் வந்த பிறகு சிம்பிளா ஒரு நகைகள் மாத்திரம் தான் போட்டுட்டு இருந்தேன் ஆனா ஸ்கூல் போகும்போது ஆல்ரெடி எப்பவுமே ஒரு சிம்பிளா நகையில தான் இருப்பேன் அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல மட்டும் தான் நான் அந்த ஆடம்பரமான ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அந்த நகையை நான் கலட்டின உடனே எங்க மிஸ் என்ன கேட்டாங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நான் ஆண்டவர் பேசின அந்த வார்த்தை நான் சர்ச்சில பிரேயர் முடிச்ச உடனே ஆண்டவர் என்னோட பேசினாரு தகப்பனை காட்டிலும் மேலா நண்பு நான் உனக்கு செலுத்துவேன் நீ உன் முழு இருதயத்தோட என்னை அன்பு கூர்ந்தாயனால் நான் உன்னை தகப்பனை காட்டில மேலா நண்பு செலுத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு இந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப வந்து ஊண்டிங்கா இருந்துச்சு இல்ல முழு இறுதியம் நமக்கு உலக ஆசை எதுவும் கிடையாது எது மேலே ஆசை டேடி வந்ததுல இருந்தே இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி ஆகணும் அப்படி எல்லாம் எந்த ஒரு ஆசையுமே இல்லாமலே போயிடுச்சு எனக்கு அதுக்கடுத்து எந்த ஆசையுமே நமக்கு இல்லை எந்த என்ன சொல்றாரு ஆண்டவர்கிட்ட புரியல ஒரு நிமிஷம் அப்புறம் அதே நான் வரும்போதெல்லாம் யோசிச்சுட்டே வந்தேன் அப்புறம் திடீர்னு எனக்கு ஒரு தாட்டுது ஓ நம்ம நகை எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இந்த நகை மேல நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கதானே செய்யுது இதை விட்டுட்டு நம்மளால இருக்க முடியலையே அப்போ ஆண்டவர் நமக்கு முக்கியம்னா இந்த நகை எல்லாம் ஒரு சாதாரண காரியம் தானே அஹ் கிறிஸ்து இயேசுவை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக லாபமா இருந்த எல்லாவற்றும் அவருக்காக நஷ்டமின்றி விட்டு விட்டேன் பவுல் சொல்லுகிறது போல நான் இந்த நகைய கர்த்தருக்காக நம்ம விட்டுடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த நகைய வீட்டுக்கு வந்த உடனே முதல் மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கு வரும்போதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நகையை கலட்டி முதல்ல வைக்கணும் அதான் என் மைண்ட் ஃபுல்லா இருந்துச்சு வந்த உடனே வீட்டுல ரெஸ்ட் சேஞ்ச் கூட பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் அந்த நகையெல்லாம் கலட்டி வச்சுட்டு நானே கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்று பாக்குறேன் பார்த்துட்டு அழகா இருக்கு இப்போ நம்ம இப்பதான் ரொம்ப அழகா இருக்கும் நல்ல பிரசன்னமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே எனக்குள்ள பேசிக்கிறேன் அப்போ எங்க மம்மி வந்தாங்க வந்துட்டு கேக்குறாங்க என்னம்மா ஏன் பாக்ஸ்ல அஹ் நகையெல்லாம் கழட்டி வச்சிருக்க ஏன் சும்மா இருக்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்ல மம்மி நான் இனிமே வந்து இதை போட மாட்டேன் அஹ் நகை வேண்டாம் இப்பதான் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கு மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நகை எல்லாம் இருக்கு மம்மி சொன்னாங்க உடனே ரொம்ப மம்மி வருத்தப்பட்டு ஏமா இப்படி எல்லாம் பண்ற நீ குழந்த தானே நீ சின்ன புள்ள தானே நீ ஏன் நகையெல்லாம் கழட்டி வைக்கிற நானே இன்னும் கழட்டலையே நீ ஏன் கழட்டு அப்படி எல்லாம் செய்ய எடுத்து போடு அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் ஆண்டவர் ஒண்ணும் ஒண்ணு அப்படி எல்லாம் செய்ய சொல்ல மாட்டாரு இப்படி எல்லாம் என்கிட்ட பேசுறாங்க எங்க அம்மா ஆண்டவர் என்ன அப்படியா ஒண்ணு இருக்க சொன்னாரு அப்படி எல்லாம் இருக்க சொல்ல மாட்டாரு ஆண்டவர்னு அவங்க எனக்கு சொல்றாங்க இதை கேட்டோடனே எனக்கு ஒரு சின்ன கலக்கம் வந்துருச்சு என்னடா அது அப்ப மம்மி சொல்றது கரெக்டா நம்ம எடுத்த முடிவு கரெக்டா தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு குழப்பம் அப்போ ஆனாலும் மனசு உறுதியா இருக்கு இல்ல 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 ஆஹ் அண்டவருக்காக செஞ்சத திரும்ப நான் ப போட மாட்டேன் அது அண்டருக்காக விட்டுட்டு அவ்வளவுதான் இப்ப உடனே எங்க அண்ணன் சொன்னாங்க மம்மி அவளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அவ எப்படி ஆண்டருக்காக இருக்கணும்னு விரும்பினாலும் அப்படியே இருந்துட்டோம் நம்ம அவளை ஒன்னும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அவள் விருப்பப்பட்டு இருக்கிறா நல்லது தானே செஞ்சிருக்க ஆண்டவருக்காக தானே வாழும் நினைக்கிறா நமக்கு ஜீவனம் கொடுத்த தேவன் அவருக்காக நம்ம இதை கூட செய்யலன்னா என்ன பரவாயில்ல அவ எப்படி இருக்கிறாலும் அப்படியே இருக்க விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே முடிஞ்சிச்சு யாரும் என்ன எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணல என்னு
ஏன்னா அவங்க எல்லாம் பிராமின் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு கோபமா இருக்கு என்னுடைய செய்கை அப்புறம் நான் இதை முடியாதுன்னு சொன்னவுடனே அவங்க ரொம்ப கோவப்பட்டாங்க அப்ப நான் சொன்னேன் எனக்கு டக்குன்னு அந்த வார்த்தை வந்துருச்சு என்ன அறியாமலே நான் சொல்லிட்டேன் இல்ல மேம் நீங்க ஆல் ஆனுவல் டே வைக்கிற அன்னைக்கே வந்து நான் வந்து வீட்டுல இருக்க மாட்டேன் நான் வந்து சர்ச்சில இருப்போம் எங்க வீட்டுல யாருமே வீட்டுல இருக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே சர்ச்சில தான் இருப்பாங்க மிஸ் கேட்டாங்க ஏன் நீ மட்டும் இறையா அவங்க எல்லாம் போட்டுமே சர்ச்சுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்ல மிஸ் அது ஒரு நைட் பிளேயர் ஈவினிங்கே கிளம்பிடுவாங்க நைட் எல்லாம் இருக்கணும் நாளைக்கு மார்னிங் வரலாம் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் யாருமே வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடும் மேம் அதனால நாங்க வந்து நான் தனியா இருக்கும் எனக்கு தெரியாது அப்புறம் சொன்னாங்க எங்க வீட்லயாவது வந்து தங்கி கொள்ள எனக்கு அப்படி பழக்கம் இல்லையா மேம் அப்படி வீட்டுல அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க மேம் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் அது சொன்ன உடனே என் மனசுல ஒரு ஊண்டிங்கா இருந்துச்சு ஐயோ நம்ம போய் சொல்லிட்டோம் அன்னைக்கு ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா ப்ரேயர் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது எனக்கு எதுவும் தெரியாது நானே சொல்லிட்டேன் சும்மா ப்ரேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப எனக்கு அது ஊண்டிங்கா இருந்துச்சு ஐயோ ப்ரேயர் சொல்லிட்டோமே நம்ம போய் சொல்லிட்டோமே நமக்கு பெரியவங்களாச்சு மிஸ் கிட்ட போய் போய் சொல்லிட்டோமே நமக்கு போய் சொல்லக்கூடாது கத்து கொடுக்கறவங்க கிட்டயே போய் சொல்லிட்டோமே அப்படின்னு எனக்குள்ள அந்த ஊண்டிங் இருந்துச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ண வீட்டுக்கு வந்தேன் ரொம்ப வருத்தமாவே இருந்துச்சு எனக்கு அன்னைக்கு ஃபுல்லாவே மைண்டே அப்செட்டா இருந்துச்சு அப்போ நான் வீட்டுக்கு வந்து அண்ட சமூகத்துல முழங்கல் போட்டு அண்ட சோமனேன் ஏசப்பா எனக்கு தெரியாது ஏசப்பா நீங்க தான் வந்து அஹ் எனக்கு இதுல உதவி செய்யணும் நான் மிஸ் கிட்ட தெரியாம போய் பேசிட்டேன் ஏசப்பா என்னை மன்னிச்சிடுங்க ஆனா நான் வந்து எனக்காக போய் பேசல உங்களுக்காக தான் போய் பேசினேன் உங்க நிமித்தம் தான் உங்களுக்காக தான் நான் இந்த பொய்யை சொன்னான் நீங்க தான் என்னை காப்பாத்தணும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ எனக்கு தெரியாது ஏசப்பா நான் அன்னைக்கு வீட்டுல இருக்க கூடாது நான் சர்ச்சில தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி புலம்பல் மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சுட்டு ஆண்டர் கிட்ட நம்ம குழந்தை மாதிரிதான் ஆண்டர் கிட்ட அஹ் ஆக்சுவலி செபிக்கிறதே அப்படிதான் செபிப்பேன் எனக்கு ஒண்ணு தெரியாது ஏசப்பா நீங்க தான் ஏசப்பா எல்லாமே நீங்க தான் ஏசப்பா அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன் நீங்க என்னை வந்து அந்த சர்ச்சில அன்னைக்கு வச்சிருக்கணும் நான் இங்க இருக்க கூடாது வீட்டுல நீங்க தான் எனக்கு உதவி செய்யணும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி சோகம் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் அதை நான் மறந்து மறந்துட்டேன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சில மாதங்க அது ஒரு ஒரு டூ மந்த்ஸ் இருக்கும் அப்போ முடிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அந்த ஆன்வல் டே அன்னைக்கு நான் சர்ச்சில இருக்கேன் ஆன்வல் டே அன்னைக்கு நைட் பிளேயர் வச்சிருக்காங்க நான் அன்னைக்கு சபையில இருக்கேன் அன்னைக்கு இரவு சபத்துல பாஸ்டர் எல்லா முடிச்சு சாட்சி சொல்ல சொல்லி சொல்றாங்க சாட்சியின் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப எல்லாரும் எழுந்திரிச்சு சாட்சி சொல்றாங்க அந்த டைம்ல எனக்கு ஆவியானவர் ஆண்டவர் வந்து உணர்த்திக்கிட்டு இருக்காரு நீ சாட்சி சொல்லு நீ சாட்சி அப்பதான் எனக்கு ஞாபகமே வருது ஓ நான் இன்னைக்கு வந்து ஆன்வல் டேல இருக்கணும் இன்னைக்கு நான் சபையில இருக்கேன் நான் அன்னைக்கு ஜெபிச்சனே ஆண்டவர் அதை செஞ்சிருக்காரு நிறைவேற்றிருக்காரே அந்த உணர்வு எனக்குள்ள வந்துச்சு அப்போ எனக்கு அப்படியே அழுகையா வருது அந்த ஆண்டருடைய அந்த செயல் செயல்பாடை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப ஆனந்த கண்ணீர் தாங்க முடியல அப்போ எந்திரிச்சு நானும் போய் சாட்சி சொன்னேன் இப்ப சாட்சி சொல்லும் பொழுது அஹ் அந்த சபையே அழுதாங்க ஊழியக்காரரும் அழுதாங்க அந்த ஏன்னா அந்த டேடி இல்ல அந்த மன வருத்தம் நான் நகை கழுட்டினதுல இருந்து நான் இன்றைக்கு நான் சபையில இந்த நாள்ல நிக்கிற வரையிலும் அஹ் அந்த நாள்ல வந்து அதாவது அந்த ஆன்வல் டேல இருந்து நான் அங்க சபையில நிக்கிற அந்த நேரம் வரையிலும் நடந்த எல்லா சம்பவத்தையும் நான் சாட்சியா சொன்னேன் அப்ப நான் அழுதுகிட்டேதான் சொல்றேன் ஏன்னா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அந்த ஆண்டோடைய அன்பு என் உள்ளத்துல அதிகமா ஊற்றப்பட்டிருந்ததுனால அன்று மேல நான் வச்சிருந்த அந்த அன்பு இருதயத்தை உடைச்சது அந்த இடத்துல நான் கண்ணீரோட அந்த சாட்சி சொன்னேன் நான் அழுறத பார்த்தோடனே சபை முழுவதும் அழுது கண்ணீரோட அந்த சாட்சியை கேட்டாங்க ஊழியக்காரர் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே அங்க பாஸ்ட்டு கேட்டாங்க என்னப்பா இப்படி எல்லாரையும் அழுவ ஊட்டுட்டியே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் சாட்சி சொல்றேன் அந்த அளவுக்கு அந்த மனதுருக்கம் எனக்கு இருந்துச்சு அப்போ இப்படிதான் நான் வந்து கடந்து போய் ஆண்டு ஒரு அந்த நாள்ல எனக்கு வந்து அப்படி ஒரு அற்புதத்தை செய்தார் அது என்னை இன்னும் மோட்டிவேட் பண்ணுச்சு ஆண்டுக்குள்ள இன்னும் நான் ஊன்ற கட்டி வளர்வதற்கு அது எனக்கு ஒரு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்துச்சு அந்த சம்பவம் இப்படியே நான் ஒளியத்துல ஒளியத்தின் பாதையில அந்த ஆவிக்குரிய ஜீவத்துல செபிக்கிறதுல இப்படி ஒரு நாள் அது போல நான் நானசனை மட்டும்தான் எடுத்திருந்தேன் பரிசுத்த அவை பெறல அப்போ நான் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கேன் நல்லா அப்ப தூங்கிட்டு இருக்கும் போது ஆண்டவர் வந்து என்ன ஒரு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் இருக்கும் கரெக்டா அப்ப ஒரு சத்தம் கேக்குது ஒரு மெல்லிய சத்தம் ஒரு அழகான சத்தம் அது என்னன்னா டெய்சிமா எந்திரிச்சு சபம் செய் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு அவனே எங்க மம்மி தான் என்ன கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி
அப்ப பாத்தீங்கன்னா அஹ் ஏசைய நாப்பத்தி ஐந்து இல்ல நாப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்துல அஹ் நான் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்து நீ என்னுடையவன் அப்படின்னு இருக்கும் பைபிள்ல வாசனம் ஆனா அஹ் அது என் கண்ணுக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா என்னுடையவள் அப்படின்னு அந்த இல் போட்டு தெரிஞ்சிச்சு அந்த கண்ணுக்கு அப்போ என்னடா இது இப்படி மறுபடியும் நான் அதை வாசிக்கிறேன் அஹ் பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவள் அப்படின்ற வார்த்தை வச்சா பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை வந்தோடனே டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு ஆமா நைட்டு ஒரு சத்தை கேட்டுச்சு ஜெய்சிமான்னு சொல்லி அப்போ ஆண்டவர் தானோ ஆண்டவர் தான் பேசியிருக்காங்களோ அப்படின்னு உடனே எனக்கு அந்த உணர்வு வந்து டக்குன்னு உடனே நான் சேர விட்டு இறங்கி முழங்கால் படிட்டு ஆண்டவர் தலை சொன்ன ஆண்டவர் நீங்க தான் வந்து பேசுனீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இனிமே நீங்க வந்து கூப்பிடுங்கப்பா நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் செய்யறேன்பா அப்படின்னு சொல்லி அன்றைக்கு நான் ஆண்டு என்ன ஒப்பு கொடுத்தேன் அப்படி என்னுடைய காலங்கள் போயிட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப அருமையான ஒரு காரியத்தை செய்தீங்க ஆண்டவர் சகலத்தையும் புதுப்பிக்க வல்லவர் நம்ம வாழ்க்கையிலும் எப்படியான அதிசயங்கள் கத்தர் செய்வார் அப்படின்றது மாத்திரம் இல்ல அவர் நம்மளோடு கூட பேசுகிற தேவன் நம்மளை பெயர் சொல்லி அழைக்கிற தேவன் நம்ம வாழ்க்கைக்கான பிளான் என்ன அப்படின்றத காட்டுற தேவன் அப்படின்னு சொல்லி அழகான காரியங்களை சொன்னீங்க அது மாத்திரம் அல்ல ஒரு சோதனையின் டைம் வரும்போது அந்த ஸ்கூல்ல என்னதான் நடந்தாலும் பரவாயில்லன்னு கர்த்தருக்காக எடுத்த பொறுத்தினேன் நான் உறுதியா நிற்பேன் அப்படின்னு நிற்க கத்தர் உங்களுக்கு கிருப கொடுத்தாரு அந்த இடத்துலயும் கத்தர மகிமைப்படுத்த கத்தர் உங்களுக்கு கிருப கொடுத்தாரு இது வாலிப யாரும் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான பாடங்களை உங்க டெஸ்ட் மணி மூலமா நீங்க சொன்னீங்க நம்மளோட கூட பேச ஒரு பேனல் வந்திருக்காங்க தொடர்ந்து உங்க ஊழிய அழைப்பு கத்தரை அப்படியே அவங்களை எடுத்து பயன்படுத்தினாரு நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னால இந்த பேனல் நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன் நம்மளோட கூட பேனல்ல என்னஞ்சிருக்கிறது தவிதா என்னஞ்சிருக்கிறாங்க பிரேஸ்லா தவி நம்மளோட கூட சுஜாதா என்னஞ்சிருக்காங்க பிரேஸ்லா சுஜாதா என்னஞ்சிருக்காங்க நம்மளோட பிரேஸ்லா ஹானா சாட்சி சொல்லும் போது அஹ் அண்ணாக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாம ஆயிடுச்சு சுத்தமா எந்திரிக்க கூட முடியல அவ்வளவு பலவீனம் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போயிட்டாங்கன்னு அப்படி இருக்கும் போது சர்ச்சுக்கு கூட்டிட்டு போய் நீங்க பிரேயர் பண்ணும் அங்க பாஸ்ட பிரேயர் பண்ணும் போது அசுத்தாவி வந்து எலும்பி பேசுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க ஆஹ் அப்படி அந்த அசுத்தாவி வந்து பேசும்போது உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு புதுசா இருந்துச்சு டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு அது எப்படி பேசுவான் அசுதாவிலாம் பேசுமா அப்படின்ற அளவு உங்களுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் வந்ததா நீங்க சொன்னீங்க ஆஹ் அதே மாதிரி நீங்க ஊழியத்துக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க சாட்சியில முழுசா கேட்கும் போது ஆஹ் உங்க சித்தி ஒருத்தவங்க வந்து அதே போல ஆஹ் அசுதாவினால ஆஹ் அந்த பிரச்சனையினால பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக நான் பிரேயர் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அந்த இடத்துல நீங்க உங்களுடைய வாலிப நாள்ல நீங்க பிரேயர் பண்ணும் போது அங்க வந்து பாஸ்ட் பிரேயர் பண்ணாங்க அண்ணாக்காக அது உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவமா இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி நீங்களா பிரேயர் பண்ணும் போது அந்த அசுதாவி பேசும் போதும் ஆஹ் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல என்ன அனுபவம் இருந்துச்சு ஆஹ் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு பயம் எதுவும் வரலையா எப்படி அந்த இடத்துல நீங்க பிரேயர் பண்ணி அவங்க சித்தி வந்து திரும்ப நல்லா நாங்க அப்படின்றதுதான் என்னுடைய கொஸ்டின் ஆமா அதாவது ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப பயந்த சுபாவம் தான் ஆஹ் இப்ப ஒரு நாலு பேரு சேர்ந்தாலே ஆஹ் பேசுறதுக்கு தெரியாது ரொம்ப பயப்படுவேன் ஆஹ் யாரு வீட்டுக்கு வந்தாலும் நான் வெளியில வரவே மாட்டேன் பேசவே மாட்டேன் நான் உள்ளவே தான் இருப்பேன் யாராவது வந்தா கூட அவங்களா வந்து உள்ள வந்து பாத்துட்டு என்னம்மா படிக்கிறியா அவ்வளவுதான் அந்த அந்த கேக்குற கொஸ்டினுக்கு மாத்திரம் தான் பதில் சொல்லுவேன் வேற எதுவும் எனக்கு பேச தெரியாது அப்படி ஒரு ரொம்ப பயந்த சுபாவம் தான் ஆனா அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவக்குள்ள வந்த பிறகு ஆஹ் நான் பரிசுத்தாவி பெற்ற பிறகு அந்த டோட்டல் இருந்தேன் <laughs> தாகமா இருந்தேன் அஹ் ஆனா எனக்கு பரிசு தாவி கிடைக்கல ரொம்ப அழுது அழுது சோம் பண்ணுவேன் தேவ சமூகத்துல பாஸ்டர்லாம் பாட்டு வந்துட்டே இருக்கும் இப்படின்னு சொன்னா 
அதாவது அவையினால ஜலத்தினால பிரபாவிட்டா தேவடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரவேசிக்க முடியாது அப்படின்ற வார்த்தையை அடிக்கடி வரும் மெசேஜ்ல அப்போ எனக்கு அது உள்ளத்துல ஒரு ஒரு ஊண்டிங்கா இருந்துச்சு என்ன அப்போ நம்ம ஞான்சன் எடுத்தா மட்டும் போதாதா அப்ப கண்டிப்பா பரிசுத்தாவை பெற்று இருக்கணுமா அப்பதான் நம்ம பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியுமா அப்போ இந்த பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கணும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப வாஞ்சியதாகும் அப்ப கேட்கணும் கேட்போம் அப்படின்னு பாச சொல்லுவாங்க நீங்க கேளுங்க நிச்சயம் ஆண்டவர் கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஜபத்துல அப்போ நான் கேட்பேன் எஸ் அப்பா எனக்கு பரிசுத்தாவை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பரிசுத்தாவை நிரம்பவே இல்லை வரவே இல்லை அப்போ நான் அந்த பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொள்ளல அப்போ நான் ரொம்ப செபித்து ரொம்ப தாகத்தோட செபித்து அழுது செபித்து போராடி செபிச்சு எனக்கு கிடைக்கல அப்போ கடைசியா ஒரு முறை நாங்க செங்கல்பட்டுல இருந்து மானாமதிக்கு ஆராதனை முடிச்சுட்டு மானாமதியில இருந்து மதுராந்தகம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில ஒரு ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு சுவிசேஷ கூட்டம் பெரிய கூட்டம் அது அஹ் ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க அந்த கூட்டத்துக்கு அப்ப அதை நடத்துற அஹ் ஒரு ஊழியக்கார் அதை நடத்திட்டு இருந்தாங்க அந்த பகுதியை சார்ந்த ஊழியக்கார் அப்ப நாங்க மீட்டிங் போகணும்னு சொல்லி ரொம்ப வாஞ்சி எனக்குள்ள ஒரு தாகம் கண்டிப்பா இந்த மீட்டிங்க்கு போகணும் நாங்க ஃபேமிலியா போறோம் அஹ் இந்த மீட்டிங்லயாவது நான் கண்டிப்பா அந்த பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்ப அந்த வாஞ்ச எனக்கு இருந்துச்சு அந்த தாகம் எனக்கு இருந்துச்சு அப்போ நான் பஸ்ல போகும்போது அழுதுகிட்டே போறேன் அண்டவரே எனக்கு பரிசுத்தாவி வேணும் அண்டவரே எனக்கு இதுல இந்த மீட்டிங்லயாவது எனக்கு குடிச்சுப்பீங்களாப்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிட்டே நான் போறேன் அப்போ எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன சம்பவம் அப்படின்னா எங்க அண்ணா வந்து பரிசுத்தாவை பெறும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்படி தூக்கி வீசி எறியப்பட்டாங்க அப்படி பயங்கரமான ஒரு அபிஷேகம் அப்படி எடு அந்த அபிஷேகத்தை பார்த்தோன்னே நான் பயந்துட்டேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் ரொம்ப பயப்படுவேன் எது நடந்தாலும் அப்போ நான் ரொம்ப பயந்து ஐயோ பரிசுத்தாவினா இதானா இப்படிதான் இருக்குமா இல்ல எனக்கு வேண்டாப்பா இந்த பரிசுத்தாவின்னு சொல்லி வேண்டான்னு சொல்லி நான் ஜோம் பண்ணிட்டேன் இதை நான் மறந்தே மறந்துட்டேன் நான் வேணான்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணது ஏன்னா அண்ணா ஆவியில நிறைஞ்சு ரொம்ப டயர்ட் ஆகி வாமிட் எல்லாம் பண்ணி இப்படி எல்லாம் பண்ணோடனே அப்ப நமக்கும் இப்படிதான் இருக்குமோ அப்ப நமக்கு வேண்டாம் இந்த பரிசுத்தை நான் மட்டும் இந்த பரிசுத்தை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி நான் நானே நினைச்சுக்கிட்டு எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நானே சொல்லிக்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது அந்த சம்பவத்தை ஞாபகப்படுத்தின நீ தானமா சொன்ன பரிசுத்தா வேண்டாம் சொல்லி இதானே சொன்னேன் அதனாலதான் உனக்கு இது வரும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டர் சொன்னா அந்த பாவத்தை அந்த என்னுடைய வாயின் அறிக்கையின் பாவத்தை நான் வந்து அஹ் அறிக்கையிட்டு செடிச்சேன் அண்ட் வரே என் பாவத்தை மன்னிங்க நான் வேண்டான்னு சொன்னது உண்டு பரிசுத்தாவை வேண்டாம்னு சொன்னது நான் தான் நான் தான் இடத்துல கேட்கறேன் என்ன மன்னிங்க எனக்கு இந்த பரிசுத்தாவை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அண்டர் சம்பவத்தை கண்ணீரோட பஸ்ல போகும்போது நான் எடுத்துக்கிட்டே போனேன் அந்த மீட்டிங்ல போனப்ப பெரிய கூட்டம் அந்த கூட்டத்துல அந்த ஊழியக்காரை லீட் பண்ற ஊழியக்கார் ஆரம் தொடக்க ஜப தொடங்கி அப்புறம் பாட்டெல்லாம் பாடி ஒர்ஷப் கிட்ட வந்துட்டாங்க இப்ப வரும்போது அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே அவங்க சொன்ன முதல் வார்த்தை இன்றைக்கு பரிசுத்தாய் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்னு சொல்லி தாகமா வாஞ்சையா வந்திருக்கிற மகளே தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கிற மகளே ஒன்னு இன்னைக்கு ஆண்டவர் பரிசு தம்முடைய பரிசுத்தாவியினாலே நிரப்ப போகிறார் உன்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களே கத்த செய்ப அந்த வார்த்தை மாத்திரம் தான் எனக்கு கேட்டுச்சு அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் என்ன நடந்துச்சுன்னா எனக்கு அடுத்து தெரியாது அப்போ அந்த வார்த்தை வந்த உடனே ஆவியான ஒரு பெரிய அக்கினி மயமான ஒரு வெளிச்சம் அந்த ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னே தெரியல அப்படி ஒரு வெளிச்சம் பிரகாசமான வெளிச்சம் அக்கினி மாதிரி இறங்கி என் தலை மேல வந்து இறங்குச்சு அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் ஆஹ் எனக்கு ஒரு பறக்கிற மாதிரி மிதக்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவம் இருந்துச்சு தாங்க முடியாத ஒரு அனுபவம் அன்னிய பாஷையோட அபிஷேகம் கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு நேரத்துல நிரம்பு எனக்கு தெரியாது ஆஹ் எங்கேயோ சென்ட்ரல்ல இருந்த நான் எங்கேயோ கார்னருக்கு போயிட்டு நான் கண்ணை முடிச்சு பார்க்கும்போது ரெண்டு வாலண்டியர்ஸ் என் கையை பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த அளவுக்கு தேவன் நிரப்பு அது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த இடத்துல ஒண்ணுமே புரியல என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் கண்ணுல இருந்து தண்ணி வந்துட்டே இருக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல ஒரு அனந்த பாக்கியம் அதை தா அதை சொல்ல விவரிச்சு சொல்லவே முடியாத ஒரு பயங்கரமான ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷம் அளவில்லாத ஒரு சந்தோஷம் பாடணும் பாடணும் குதிக்கணும் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல அந்த அளவுக்கு ஒரு புள்ளம் எல்லாம் அப்படியே துள்ளிக்கிட்டு இருக்குது அப்ப அந்த கூட்டம் முடிஞ்சது அந்த நாங்க வந்தோம் வீட்டுக்கு பஸ்லதான் வந்தோம் திரும்ப வந்தோடனே நான் ஒண்ணுமே பண்ணல டச் சேஞ்ச் பண்ணல ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணல எதுவுமே பண்ணல நேர ரூம்ல போயிட்டு முழங்கால படிட்டு செபிச்சேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு நாற்பது நிமிடங்கள் நான் அந்நிய பாஷையிலே ஆவியில நிரம்பி செபித்திருக்கேன் அது எனக்கே தெரியாது அப்போ
அவ்வளவுதான் அது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சப்ப நேரங்கள் அதிகமாச்சு அஹ் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் இப்படி அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் நிறைய சப்ப நேரம் அதிகமானதுனால நான் என்னோட சப்ப நேரத்தை பன்னெண்டு மணிக்கு செபிக்கிறதுக்கு இருப்பேன் அப்ப அது பத்து மணிக்கு ஆரம்பிச்சுட்டேன் பத்து மணில இருந்தே செபிக்க நான் ஆரம்பிச்சுட்டேன் அது இப்ப மூணு மணிக்கு முடிச்சிருந்தேன் அப்புறம் இன்னும் நமக்கு நேரம் அதிகமா போதே பகல்ல ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தை பகல்ல சோ பண்ணுவேன் இப்படி நான் டிவைட் பண்ணி அந்த ஜபங்களை பண்ணுவேன் செபிக்க ஜபிக்க ஜபிக்க தேவுடைய கிருபையும் வல்லமையும் நமக்குள்ள இருக்கிறத நம்மளே அறிந்து கொள்ளும்படி ஒரு வாய்ப்பு தான் அந்த சித்தி வீட்டுக்கு நான் போனது அப்போ அந்த சித்தி வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்க என்ட்ரன்ஸ்லயே நான் போகும் உடம்பு சொல்லி நாங்க நாங்க நம்மளே பார்க்க போயிருக்கோம் நான் போன உடனே நானே அன்னைக்கு வந்து நானும் எங்க அம்மா மட்டும் தான் போயிருக்கோம் ஆஹ் அப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்க சித்தி எப்பவுமே ரொம்ப அபெக்ஷனா இருப்பாங்க ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சி முத்தலாம் கொடுத்து ரொம்ப அபெக்ஷனா இருப்பாங்க நானும் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே அப்போ அப்படி நேசிக்கிற சித்தி நான் அப்படி என்ட்ரு ஆகும் போதே வெளியில இருந்தவங்க ஆஹ் எந்திரிச்சு போய் உள்ளார உட்காந்துருக்காங்க என்னை பார்க்க வரவே இல்லை வெளியில வந்து என்னை பார்த்தாங்க அவ்வளவுதான் பார்த்த உடனே டக்குன்னு எந்திரிச்சு உள்ளார போயிட்டாங்க வெளியில வரல நான் எனக்கு அது ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருந்துச்சு எப்பவுமே இல்லாத ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கே அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்போ நான் போனேன் அதை சரி பெருசா எடுத்துக்கல அப்புறம் எல்லார்ட்டையும் பேசிட்டு சித்தப்பாக்க ஜோ பண்றதுக்காக நான் முழங்கா பாடிட்டு ஜோ பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்போ செபிச்ச உடனே இங்க நான் செபிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அந்த வறண்டா மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல நான் அவங்கள படிக்க வச்சிருந்தாங்க கட்டல அங்கதான் செபிக்க இவங்க ரூம்ல உள்ள இருந்தாங்க அப்போ நான் செபிக்கிட்ட உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க சத்தம் போடுறாங்க பயங்கரமா சத்தம் போடுறாங்க ஏ நீ ஏன் இங்க வந்த எதுக்கு வந்த எனக்கு உடம்பெல்லாம் எரியுது நீ தயவு செய்து போயிடு இங்க இருந்து போயிடு நீ வராத நீ வராத நீ செபிக்காத நீ செபிக்காத நீ செபிக்கிற சத்தம் என் காதெல்லாம் எரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரே சத்த பூச்சல் போட்டு கத்துறாங்க புரண்டு உருள்றாங்க அப்ப உடனே நான் என்ன பண்ணேன் நாங்க எங்க தம்பி சித்தி எங்க மம்மி எல்லாரும் இருந்தாங்க எங்க இன்னொரு சித்தப்பா சித்தி எல்லாம் கூட வந்திருந்தாங்க எல்லாரும் என்ன பண்ண ரவுண்டா கையை பிடிச்சுக்கிட்டோம் அவங்க வெளியில ஓடுறாங்க வெளியில ஓடாதபடி ரவுண்டா கை போட்டு ஒரு செயின் மாதிரி போட்டு லாக் பண்ணிட்டோம் அப்போ உள்ள நிக்க வச்சு நான் செபிக்கிறேன் செபிச்ச உடனே அவங்க கத்துறாங்க என்னனோ பேசுறாங்க அந்த நேரத்துல எனக்கு ஒரு துளி பயம் கூட வரல இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருந்துச்சு ஒரு கோவம் ஒரு வல்லமையோடு செபிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆவியில நிறைந்து நான் செபிக்கிறேன் அந்த ஆரம்ப காலத்துல எங்க அண்ணனை பார்க்கும் போது எனக்கு இருந்த அந்த பயமும் ஒரு எண்ணங்களோ நான் செபிக்கும் போது எனக்கு அப்படி வரல எனக்கு அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு இப்ப என்ன என்ன மாத்திரம் ஒரு காரியம் இருந்துச்சுன்னா இப்ப நம்ம ஜெபித்தா கூட இப்படி நடக்குமோ அப்படின்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிசாசுகள் நம்ம ஜெபிக்கும் போது அலரும் அது அலறி அது பயந்து நடுங்குது அப்படிங்கறதே நான் அதுலதான் கண்டுபிடிச்சேன் மற்றபடி மற்றவங்க ஜெபிக்கிறத பார்த்துதான் நம்ம இருக்கிறோம் அண்ட் தென் நம்ம செபிக்கும் போது அது ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு ஆனா மனசுல ஒரு துளி பயம் கூட இல்லை நல்ல ஒரு தைரியத்தோட ஏன்னா பரிசு தாவியும் நிறைவு அவர் பயமுள்ள ஆவியும் கூடாம ஞானமும் தெளிந்த புத்தியும் லாவி கொடுக்கிறவர் சோ அந்த பரிசுத்தாவி வந்த பிறகு அந்த பயம் ஆவி போயிடுச்சு அந்த பிசாசுகளை குறித்த இருந்த பயம் போயிடுச்சு அந்த பயம் இல்லாம தைரியமா அவங்க தலைமலை கைய வச்சு நான் செபிச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் சாதாரண ஒரு தண்ணி தான் அப்ப அவங்க இந்து குடும்பம் அவங்க அங்க எல்லாம் வந்து ஜப எண்ணெய் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது தண்ணி தான் அந்த தண்ணியை நான் ஜபம் பண்ணி கொடுத்தேன் குடுத்தோடனே அவங்க குடிக்கல குடிச்சிட்டு உடனே துப்பிட்டாங்க துப்பிட்டு ஐயோ இந்த தண்ணி வந்து நல்லா இல்லை இந்த தண்ணி வந்து தொண்டைக்குள்ள போனா எரியுது இந்த தண்ணி எனக்கு வேணாம் எனக்கு வேற தண்ணி கொடு அப்பதான் நானே அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது என்ன அப்படின்னா ஒரு சாதாரண தண்ணியை நாம செபிச்சாலே அதுல தேவனுடைய வல்லமை இறங்கும் அதுல இருக்கு அப்படிங்கறத நான் அதிகமா விசுவாசிக்கிறதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பா எனக்கு இருந்துச்சு ஏன்னா அதுவரையில நம்ம ஜெபிக்கிறோம் ஏதோ செய்யறோம் அவ்வளவுதான் பட் அது சொல்லும் போது அந்த பிசாசு வாயில இருந்து அந்த வார்த்தை வரும்போதுதான் அப்ப ஜபத்திற்கு இவ்வளவு வல்லமை இருக்குன்றத நான் அறிந்து கொள்றதுக்கு இன்னும் ஆண்டிற்குள் என்ன அந்த ஊழிய பாதையில என்ன ஊன்ற கட்டுவதற்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு சான்ஸ் தான் எனக்கு இருந்துச்சு அப்போ அதுக்கப்புறம் செபித்து அவங்க அதுல இருந்து ஒரு விடுதலை பெற்றுக் கொண்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பிசாசின் கிரி அவங்களுக்குள் வரவே இல்லை அதுவரையில அவங்க எங்கெங்கயோ போனாங்க எதுவுமே நடக்கல ஆனா அன்றைக்கு செபித்த பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விடுதலையை தேவன் கொடுத்தார் அவருடைய நாமம் அந்த இடத்துல மகிமைப்பட்டுச்சு இப்படிதான் அன்றைக்கு ஒரு விடுதலை வந்துச்சு கபி அந்த
அவர்கள் பலன் அடைந்து அப்படின்னு இருக்குல்ல சோ உங்க பயம் எல்லாம் நீங்க ஒரு பலன் அடைந்து மற்றவங்களுக்கு பிரோஜனமா கர்த்தர் உங்களை மாற்றிருக்காருன்னு சொன்னீங்க தொடர்ந்து அவங்க மாற்றல அந்த முழு குடும்பமும் அவங்க ரட்சிப்புக்குள்ள வந்து இன்னும் உங்களுடைய அஹ் கசின்ஸ் எல்லாம் உம் இந்த நாள் மட்டும் அவங்க நேர ஊழியர்களா மாறியிருக்காங்கன்னு உங்களுடைய சாட்சியில கேள்விப்பட்டோம் அது மிகுந்த ஆஹ் சந்தோஷமான காரியம் இப்ப நம்ம கிரேசியுடைய கொஸ்டின்க்கு நேரம் நம்ம கடந்து போவோம் கிரேசி வெளி வந்தாங்க <laughs> அதுக்கப்புறம்னா <laughs> எங்க மிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னை ரொம்ப அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பட் ரொம்ப அன்பானவங்க ரொம்ப நல்ல ஹெல்பிங் மைண்ட் உடையவங்க எங்க டேடி இறந்தப்ப கூட எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க ஏன்னா நான் டென்த்ல வந்து ரொம்ப கம்மி மார்க் தான் அந்த மார்க்ல கூட எங்க ஸ்கூல்ல வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு தான் அனுப்பிடுவாங்க அந்த மார்க் எல்லாம் ஏத்துக்க மாட்டாங்க நான் ஸ்கூலுக்கே போகல என்னுடைய எனக்காக எங்க மிஸ் அவங்களே அப்ளிகேஷன் ஃபில்லப் பண்ணி சைன் மட்டும் தான் என்கிட்ட வாங்கினாங்க மற்றபடி எல்லாமே அவங்க ஃபில்அப் பண்ணி அவங்களே ஃபீஸ் பே பண்ணி அவங்களே என்னை வந்து எங்க ஸ்கூல்லயே லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஏன்னா நான் எல்கேஜில இருந்தே பிளஸ் டூ வரல அந்த ஒரே ஸ்கூல்ல தான் படித்தேன் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ல ஸோ அவங்க வந்து என் மேல ரொம்ப அப்பேஷன் இப்போ என்னுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் சின்ன பிள்ளையிலே அவங்கள அவங்களுக்கு என்ன நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதனால வந்து அவங்க வந்து அந்த ஸ்கூல் படிப்பு காரியத்தை கூட அவங்க வந்து அதுல முன்னின்று அது ஹெல்ப் பண்ணாங்க எனக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஹெல்பிங்கா ரொம்ப உதவியா இருந்த அவங்க நான் ஆண்டுக்குள் வந்த பிறகு அவங்களுடைய எதிர்ப்புகளை என்னால பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அவங்க என்னை ரொம்ப எதிர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க என்னை வந்து எதுலையுமே சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஒரு ஸ்பீச் ஒரு இடத்துக்கு போன அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா வித்யாலட்சுமி இல்லாம எந்த ப்ரோக்ராமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனா அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நான் ரசிக்கப்பட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவளை எதுலையுமே சேர்க்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி என்ன ஒதுக்கிட்டாங்க எதுலையுமே வந்து இன்வால்வ் பண்றது இல்ல ஒரு பாட்டு பாடுறது கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு பொதுவான பாட்டு பாடுறது கூட என்ன அனுமதிக்கிறது பாட சொன்னாலும் நான் பாட போறது இல்ல இருந்தாலும் அவங்க என்ன அதி அனுமதிக்கிறது இல்ல அதே மாதிரி எஜுகேஷன் லெவல்லையும் பாத்தீங்கன்னா நான் நல்லாவே நான் நல்லாவே எழுதி இருந்தா கூட அவங்களுடைய கோபத்தை அந்த மார்க்ல காட்டுவாங்க எனக்கு அந்த மார்க்க கம்மி பண்றது இல்ல இந்த கொஸ்டின் நீ இப்படி எழுதல இப்படி மாத்தி பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி நெக்லெக்ட் பண்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து நீ முந்தி மாதிரி இப்ப எல்லாம் படிக்கிறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி டிஸ்கரேஜ் பண்ற மாதிரி பேசுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த பேக்ரவுண்ட்லயே அவங்க வளர்ந்ததுனால அவங்களுக்கு என்னுடைய காரியங்கள் வந்து ஒரு வெறுப்பாவும் அது ஒரு ஏதோ ஒரு அந்நிய காரியத்துல நான் போயிட்டேன் நான் வந்து அந்நிய ஒரு தெய்வத்தை வணங்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதனால அவங்களுடைய எதிர்ப்புகள் என்ன அதிகமா தெரிவிச்சாங்க அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லயும் பாத்தீங்கன்னா நீ முந்தி மாதிரி இல்லாட்டி இப்படி சொல்லி வேணும்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவளுடைய நகை நீ நகை எல்லாம் இருக்கல இப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது நீ நகை போட்டே அவனு ரொம்ப கம்பல் பண்ணுவாங்க ஆஹ் அவளுடைய நகை எல்லாம் கழட்டி எனக்கு போடுறதுக்கு வருவாங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணுவாங்க அது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு ஆனா உள்ளத்துல ஆஹ் அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் மத்தியிலும் நான் ரொம்ப உறுதியா அன்றுக்குள்ள இருக்கு அன்று எனக்கு உதவி செய்தார் எப்படின்னா நான் வந்து ரொம்ப எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் நான் உணவன் மட்டும் தான் கற்று வச்சுருந்தேன் சோத்திரம் சொல்லணும் எல்லாவற்றுக்கும் சோத்திரம் செய்யுங்கள் வாசனம் சொல்லுகிறபடி எல்லாத்துக்கும் என்ன யார் என்ன பேசினாலும் என்ன பண்ணாலும் சோத்திராண்டு ஒரே சோத்திராண்டு ஒரே நீங்க தான் அப்பா காப்பாத்தினே ஒரு சின்ன காரியம் அப்புறம் அப்பா நீங்க காப்பாத்தீங்க என்ன இதை வந்து காப்பாத்தீங்க அப்படின்னு ஏன்னா எனக்கு அவங்களை பகச்சி பேசுறதுக்கு முடியல அது ரொம்ப அன் என்னுடைய என் மீது இருக்கிற பாசத்துல தான் அவங்க செய்யறாங்க நான் இப்படி இருக்கிறேன்ற கோபம் ஒரு பக்கம் அவங்களுக்கு இருக்கு அதனால அவங்க அப்படி எல்லாம் நடக்கும் போது அவங்கள ரொம்ப என்னால வந்து எரிச்சலோட பேசவும் முடியல அவங்கள கோபமாவும் பேச முடியல அதனால நான் அன்பாவே சொன்னேன் இல்லப்பா என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க தயவு செய்து என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க இப்படியே இருக்கட்டும் நான் அப்படியே இருக்கிறேன் இதுதான் எனக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானு 
அதுல உறுதியா இருந்தேன் இப்ப என்ன பண்ணாலும் அது போல என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம சினிமாக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஏற்கனவே நான் வந்து சினிமாக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட போனது இல்லை எங்க மம்மி எங்க ஃபேமிலியோட மட்டும்தான் போவோம் கச்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக அப்படி வீக்லி ஒன்ஸ் எங்க மம்மி எங்களை அந்த மாதிரி சினிமா தட்டுக்கு கூப்பிட்டு போய் சினிமா எல்லாம் பார்ப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து இல்லை நான் ஆண்டி கிட்ட சொல்றேன் நீ இப்படியே இருக்கிறது நல்லா இல்லை நம்ம வா போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் கூட நான் சகிச்சுக்கிட்டே சரி அப்படியெல்லாம் இல்லை உள்ளத்தில் <laughs> ஒரு <laughs> மாற்றம் வந்துச்சு ஆஹ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க என்னோட கூட சர்ச்சைக்கு வர்ற அளவுக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட பேசி நான் கொண்டு வந்துட்டேன் அப்போ ஆண்டோர் என்னோட இருந்து அந்த காரியத்தை அவர் செஞ்சாரு அந்த அவங்க என்னதான் சொன்னாலும் கூட என் மனசு மாத்திரம் அதுல உறுதியா இருந்துச்சு அப்போ ஆஹ் ஒரு வசன அத்தை ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னார் அப்ப இப்படி எல்லாம் எல்லாரும் பேசும்போது மிஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது என் இறுதி ரொம்ப கலக்கமா இருக்கும் தனிமையில உட்காந்து ரொம்ப கலந்துவேன் அழுவேன் ஆண்டோர் ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி எல்லாம் நடக்குது ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்பேன் அப்போ நான் எனக்கு எப்பவுமே ஒரு வருத்தம் கஷ்டம் அப்படின்னு வந்துட்டா தேவ சமூகத்துல காத்திருந்து பைபிள் படிக்கிறது வளர்ப்போம் ஏன்னா வசனத்தின் மூலியமா ஆண்டர் அதிகமா பேசுவார் அப்ப நான் வேதத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது அஹ் யோகான் பதினான்கு அதிகாரம் முதல் வசத்த உங்கள் இறுதியும் கலங்காதிருப்பதாக என்னிடத்துல விசுவாசமா இருங்கள் அப்படின்னு அந்த வார்த்தைய தெளிவு ஆண்டவர் சொன்னார் அதுவரையில அந்த பைபிள்ல அந்த வாசனம் எங்க இருக்குன்னா எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் அப்பதான் ரசிக்கப்பட்ட ஆரம்ப ஸ்டேஜ் முழு வேதமும் நமக்கு தெரியாது ஏதோ தெரிந்த வரையிலும் நம்ம அந்த ஆவிக்குரிய சிவத்தில வளர்ந்து கொண்டு வந்தோம் அப்போ அந்த சுச்சுவேஷன்ல அஹ் ஆண்டவர் அதை பேசணும்னு எனக்கு அது ரொம்ப எனக்கு பலனா இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஆண்டர் பாத்தீங்களா இப்படி எப்படி பேசுறாரு அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு இப்படிதான் ஒவ்வொரு நாளும் செபித்து ஆண்டோடைய காரியத்துல நான் உறுதியா இருந்து அந்த வேத வசனங்களை வாசித்து கத்தர் என்ன சொல்றாரோ அதை நான் அதை அப்படியே மனசுல வச்சுக்கிட்டு எப்படி நடக்கணும் அவங்க கிட்ட எப்படி பேசணும் இந்த சுச்சுவேஷன்ல இவங்க இப்படி எல்லாம் சொன்னாலும் நம்ம இறுதி எப்படி கலங்காம தைரியமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுல உறுதியா இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் ஆண்டவரை மாத்திரம் தான் சார்ந்து பண்ணேன் என்னுடைய டேலண்ட் என்னுடைய மன உறுதி நான் அப்படி இருப்பேன் அப்படி எல்லாம் நான் நினைக்கல எல்லாவற்றுக்குமே எனக்கு சொல்யூஷன் ஆண்டவர் மட்டும்தான் எல்லா காரியங்களுக்கும் அவரால் மட்டும்தான் முடியும் அவர் தான் செய்யணும் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு சிறு காரியமானாலும் பெரிய காரியமானாலும் அவர் தான் செய்யணுங்கிற அந்த ஒரு எண்ணத்தோட நான் அவ்விசுவாசத்தோட அவரையே நான் சார்ந்து கொண்டதுனால இப்படிப்பட்ட சோதனைகள் எனக்கு வரும்போது அதையெல்லாம் தாண்டி மேற்கொண்டு போகிறதுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு கிருப்ப தந்திருந்தார் உலகத்தோடு ஒத்து போகாத படிக்கு கர்த்தருக்காக நம்ம நிற்கும் போது கண்டிப்பா கர்த்தர் நம்மள கைவிட மாட்டார்னு அருமையான ஆஹ் ஒரு காரியத்தை சிஸ்டர் அவங்க சாட்சியின் மூலமா சொன்னாங்க தொடர்ந்து நம்ம சுஜாதாக்கு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு சுஜாதாவுடைய கொஸ்டினுக்கு நேர போவோம் அபிஷேகம் வரத்துக்கு சில பேர் தயங்குறாங்க அவங்க மத்தியில நீங்க சொல்ல வேண்டிய கருத்து என்ன அதாவது பரிசுத்த ஆவி அப்படிங்கறது நமக்கு தேவன் வைத்திருக்க ஒரு விலையேற்பட்ட பொக்கிஷம் இந்த மகிமையை மண் பாண்டங்களில் பெற்றோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ சொன்னி பவுல் சொல்றாரு குறைந்தர்கள் எழுதின புத்தகத்திலே நான்கு அதிகாரத்துல அப்படி அஹ் இது நம்முடைய சரீரம் வந்து மண் பாண்டம் தான் மண்ணினாலதான் தேவன் நம்மளை உருவாக்கின அவர் தான் நம்முடைய சிருஷ்டி கர்த்தா அப்போ நம்மளை உண்டாக்கி உருவாக்கினா தெய்வம் 
அவர் அஹ் ஏசு கிறிஸ்துல பூமியில வந்த பிறகு அவர் வந்து பரிசு தாவியானவரா திரும்ப தேற்றளவாளர் உங்க இடத்தில் வருவார் அவர் வந்து சகல காரியங்களை குறித்து உங்களை கண்டித்து உணர்த்துவார் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லி அந்த பரத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் என்று நம்ம வேதத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப அந்த பரிசு தாவியுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்றத நம்ம உணர்ந்துட்டாலே நம்ம அந்த பரிசு தாவிய தாகத்தோடு கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் அதை நான் உணர்ந்ததுனாலதான் அதாவது அந்த வசனங்கள் தான் என்ன அதிகமா மோட்டிவேட் பண்ணது அதாவது ஆவியினால ஜலத்தினால பிரபாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரவேச முடியாதுன்ற வார்த்தை நான் அதிகமா டச் பண்ணிச்சு அப்ப நம்ம ரசிக்கப்பட்டோம் தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த உலகத்துல நமக்கு ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஒன்னும் கொண்டு வந்ததுல கொண்டு போக போறது எல்லாமே அவருடைய காரியங்கள் தான் உலகம் உலகத்தில் உள்ளவர்கள் நிறைவும் அவருடையதுன்னு வசனம் சொல்லுது அப்போ அப்படி இருக்கும்போது தேவன் தான் நமக்கு எல்லாமே அப்போ அந்த பர்சுத்தாவே இல்லாம அவர்கிட்டயே நம்ம போக முடியாதுன்னா அது என்ன காரியம் தான் அந்த ஒரு வார்த்தை தான் என்ன அதிகமா மோட்டிவேட் பண்ணிச்சு அப்ப தான் நான் அதை குறிச்சு அதிகமா நான் வாஞ்சி என் தாகமா அந்த பர்சுத்தாவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ரொம்ப தாகமா இருந்தேன் அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு அனுபவம் ஒரு அற்புதமான அனுபவம் ஒரு அதிசயமான அனுபவம் கூட சொல்லலாம் அதை இந்த வாலிப பிள்ளைகளுடைய இந்த நாட்கள்ல அவங்க கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தரும் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஏன்னா வேதம் அதை நமக்கு வலியுறுத்தது ஏன்னா மாம்சமான யாவரும் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்ப பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பரிசுத்தாவிங்கிறதுலாம் ரேர் தான் யாரோ ஒருத்தர் தான் திருக்கதரிசிகள் ஆவியில நிரம்புவாங்க திருக்கதரிசி சொல்லுவாங்க அனைவரும் பெற்றிருக்காங்கன்றது அங்க சாத்தியம் அல்ல ஆனா புதிய பட்டு காலத்துல நம்ம ஆவிக்குரிய ஜீவத்துல இருக்கிற நமக்கு அன்று வெந்த கோஷே நாள் என்று நாள்ல அப்போ சில பெற்றுக் கொண்டாங்க அந்த பசுத்தாவியான இன்றைக்கு நம்ம மத்தியில அவர் அசைவாடுகிறவராகவே இருக்கிறார் அப்போ அந்த பசுத்தாவிய நம்ம பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுதுதான் இந்த உலகத்துல பலன் அடைய முடியும் உலகத்துல ஒரு ஜெயமான அதை தான் நான் நினைச்சேன் ஆஹ் நான் பரிசுத்தாவி பெற்றுக்க நான் நீங்க பரிசுத்தாவி அஹ் புதுதாதான் ஆண்டு இந்த உலகத்துல என்னால ஒரு ஜெயமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் விசுவாசம் எனக்குள்ள இருந்துச்சு அதனாலதான் அந்த பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொள்ளமேன்னு வாஞ்சி தாகம் இருந்துச்சு ஒண்ணும் இல்லை நமக்கு அந்த தாகமும் வாஞ்சி தாகம் இல்லை மீது தண்ணீரை ஊற்றுவேன் சொல்லியிருக்கார் அந்த தாகம் அந்த வாஞ்சி இருந்தா போதும் யாவர் மேல அவர் பரிசுத்தாவை உற்ற வல்லம் உள்ளவரா இருக்கிறார் அதை நாம தான் கேட்கணும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் சொல்லி இருக்கிற ஆண்டவர் அவர் சொன்ன வார்த்தை வானம் பூமி ஒளிந்து போகும் என் வார்த்தைகளை ஒளிந்து போதலன்னு சொல்லி இருக்காரு அப்போ அவருடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் மாறாது அழியாது அது ஜீவனும் ஆவியமா இருக்கு சோ அந்த அந்த வார்த்தையின்படி நம்ம கேட்கும் போது அந்த பரிசுத்தாவே நம்ம கண்டிப்பா பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆஹ் இப்ப இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் பரிசுத்தாவி இல்லாம இந்த உலகத்தை நம்மால நிச்சயமா ஜெயிக்க முடியாது ஏன்னா இது மாடர்ன் வேர்ல்டா மாறிட்டு வருது இந்த இருக்கிற டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வாலிப பிள்ளைகளை எங்கேயோ இழுத்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கு நம்ம கேள்விப்படாத நம்ம அறியாத எங்க நாட்கள்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நாங்க கேள்விப்பட்டதே கிடையாது கேள்விப்படாத ஒரு சம்பவங்கள் இப்ப இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் மத்தியில நடக்குது இதெல்லாம் பார்க்கும் போது நடிகிறது எங்க ரொம்ப காரணம் என்னன்னா ஆண்டவரை குறித்ததான ஒரு அறிவு இல்லை ஆண்டவருடைய அந்த பரிசுத்தத்தை குறித்து பரிசுத்த ஆவியை குறித்துதான அந்த நிறைவை குறித்ததான ஒரு அறிவு இன்றைக்கு பிள்ளைகளுக்குள் இல்ல அது இல்லாததுனாலதான் அதை பெற்றுக்கொள்ளாம இருக்காங்க அந்த வாஞ்சிய தாகமா கேட்கும் போது கண்டிப்பா ஆவியான ஊற்ற வல்லவர் ஏன்னா நான் அவ்வளவு வாஞ்சிய தாகமா கேட்டேன் நான் ஜயம் பெற்றேன் அப்ப நான் கேட்கும் போது தேவன் கோட்டு கேட்கிற யாவரும் பெற்றுக்கொள்வார்கள் அப்ப கேட்கும் போது நிச்சயமா இருக்கும் அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே இல்லை அப்ப நாம தான் அதுக்கு இடம் கொடுக்கணும் ஊசி இடம் கொடுக்காம நூல் நுழையவே முடியாது சோ நாம இடம் கொடுத்தாதான் பரிசுத்தாவியால் நமக்கு இறங்கி வருவார் அவர் வந்தாதான் நம்ம அந்த உலகத்தை ஜெயிக்க முடியும் அபிஷேகம்னா என்ன அத நம்ம ஏன் பெற்றுக்கொள்ளணும் வாலிப பிள்ளைகள் தயங்க வேண்டாம் அது வேதத்துல கொடுக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் அழக சொன்னாங்க சிஸ்டர் சொல்லுங்க சிஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கூட சமீபமா ஒரு லாஸ்ட் மந்த் நினைக்கிறேன் நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் நாங்க எனக்குள்ள ஒரு ஏவுத நம்ம அப்ப வாலிப நாட்கள்ல எப்படி இருந்தோம் அதை இன்னைக்கு பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி ஏன்னா பிள்ளைகளுடைய சுச்சுவேஷன் இப்ப அஹ் இருக்கிறத பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மிகவும் மோசமான கண்டிஷன்ல வாலிப பிள்ளை குறிப்ப பெண் பிள்ளைகள் அதிகமா பாதிக்கப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஏன் ஒரு தெளிவு இல்லாததுனாலதான் அதனால இன்றைக்கு இருக்கிற அந்த வாலிப ஒரு போட்டில இருந்து ஒரு செவன்டீன் அதுக்குள்ள அவங்க ஜெயிச்சுட்டாலே போதும் அதுக்கு மேற்கொண்டு அந்த ஆவிக்குற நிலையில வளர ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா என்னுடைய அந்த பதினேழாவது வயதுலதான் நான் பரிசுத்தாய் பெற்றுக் கொண்டேன் அதுக்கு அடுத்துதான் என்னுடைய ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா என்னுடைய ஆவிக
காரியங்களை இந்த பிள்ளைகளுக்குள்ள நாம கொடுக்கணும் அவர்களையும் அதுல வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு பாரம் எனக்குள்ள வந்ததுனால நாங்க சமீபமா இப்போ பெண் வாலி குறிப்பா வாலிப பெண் பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம் ஒரு ஜபம் வச்சு அவங்களுக்கு அந்த ஒரு தேவனுடைய காரியங்கள் எப்படி இந்த உலகத்துல நம்ம ஜெயிக்கணும் எந்த மாதிரியா நம்ம வாழணும் என்னெல்லாம் செய்யணும் வேதத்துல எப்படி வாலிப பிள்ளைகள் வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்க ஒத்து நம்ம எப்படி இருக்கணும் இப்படி ரூத்து எஸ்தரு மரியால் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இவர்கள் எல்லாம் வாலிப பருவத்துல எப்படி இருந்தாங்க அவங்க எப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த யாக்கியல் என்றவங்க அவங்க எப்படி இருந்திருக்காங்க இப்படி எல்லாம் நாம வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அப்படி நாங்க செவிக்கும் பொழுது லாஸ்ட் மந்த் பாத்தீங்கன்னா எல்லா பெண் பிள்ளைகளும் பர்சுத்த ஆவி நிறைவு நாளே நிரப்பப்பட்டாங்க பர்சுத்தாவிட தொடுதல் அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு எல்லாருமே நாங்க அந்த வார்த்தையை சொல்லி அவங்களுக்குள்ள அந்த மோட்டிவேட் பண்ணி செபிக்கும் பொழுது ஒண்ணும் பண்ணல ஒரு பேண்ட் அடிக்கல பாட்டு பாடல எதுவுமே சொல்லல அவருடைய முழு இருதயத்தோட அவங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா ஆண்டுக்குள்ள இருக்கணும்னு மாத்திரம் சொல்லி நீங்க வாஞ்சி கேளுங்க அப்போ இந்த பர்சுத்தாவை நீங்க பெற்றுக்கொள்ளுவீங்கன்னு சொன்ன உடனே ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூட இருக்காது ஒரு செவன் மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளேயே அந்த பிள்ளைகள் கண்ணீரோட வாரத்தோட அவங்க அந்த பரிசுத்தாவே விடுதலை பெற்றுக்கொண்டாங்க அது எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமா சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைகளுடைய ஜபஜீவியம் அதுங்க வேதத்துல இருக்கிற அந்த ஞானம்னா பாத்தீங்கன்னா அஹ் அதை பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரியுது அந்த பிள்ளைகளுடைய காரியங்கள் இதுதான் அந்த வாலிப பிள்ளையில அந்த வாலிப பருவத்துல நம்ம இப்படி ஆண்டுடைய அந்த பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நமக்குள்ள ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படும் நம்முடைய முந்தின வாழ்க்கைக்கும் அந்த பரிசுத்தாவியினுடைய நிறைவு பெற்றதுக்கு அடுத்து இருக்கிற வாழ்க்கைக்கும் நமக்கே தெரியும் அந்த டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது ஆண்டி உங்களுடைய சின்ன வயசுலயே உங்க அப்பா வந்து மறைத்து போனார் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய அண்ணனுக்கும் உடல்நிலை சரியில்லாம இருந்தது அப்பா இப்படி இருக்க சூழ்நிலையில நீங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு முன்னா முன்பு இருந்த மனநிலையும் ஆண்டவரை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பின்னாடி இருந்த உங்களுடைய மனநிலை எப்படிப்பட்டதா இருந்தது டேடி இறந்துட்டாங்க அப்போ அந்த மனநிலை எப்படி இருந்துச்சுன்னா இனி உலகத்துல நமக்கு ஒரு வாழ்க்கையே இல்லை இனி வாழ வேண்டாம் டேடி கூடவே நாமளும் இறந்துருவோம் டேடி போன இடத்துக்கே நாமளும் போயிடுவோம் இனி நமக்கு வாழ வேண்டாம் வாழ்றதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா டேடி தான் எல்லாமே டேடி இல்லாம நம்மளால ஒண்ணுமே இனி செய்ய முடியாது இந்த உலகத்துல ஏன்னா எல்லாமே டேடி தானே செய்வாங்க நமக்கு என்ன தெரியும் இந்த உலகத்துல மம்மிக்கு நம்ம ஃபேமிலிக்கு என்ன தெரியும் ஒண்ணும் தெரியாது நம்ம எல்லாமே டேடியை சார்ந்து தானே இருந்தோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு மனநிலை எனக்கு இருந்துச்சு அப்போ எதுலயுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் கூட நல்லா படிப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வருவேன் மிஸ் சொல்லுவாங்க எல்லா பிள்ளைங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க உன்ன பார்த்தா எனக்கு பொறாமையா இருக்கு வித்யாலட்சுமி நீ எல்லாத்துலயுமே இருக்க டான்ஸ்ல இருக்க ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்க எல்லாத்துலயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ற படிப்பை பார்த்த நீ பிராக்டிக்ஸ்லயே இருக்கிற எப்படி மார்க் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வந்துடுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க என்ன எல்லாரும் அந்த அளவுக்கு பொறாம படுற அளவுக்கு தான் என்னோட லைஃப் இருந்துச்சு பிள்ளைங்கெல்லாம் அப்படி என்னை கேட்பாங்க ஏன் காரணம் நான் வந்து அந்த பிராக்டிக்ஸ் அதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட நான் வீட்டுக்கு வந்தவுடனே என்னுடைய ஸ்டடி பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் எல்லா பிள்ளைங்கிட்ட சொல்லி நோட்ல என்னென்ன அடுத்து படிக்க வேண்டியது எழுத வேண்டியது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து நோட் பண்ணி வச்சு வீட்டுல போனோடனே அந்த காரியத்தை கரெக்டா பண்ணிடுவேன் சோ அதனாலதான் என்னால படிப்பு பொதுவாவே <laughs> அப்பவும் சரி நான் ரசிக்கப்பட்ட பிறகும் சரி படிப்பு தான் எனக்கு மெயினான காரியம் அதனால நான் படிப்புல தான் கவனம் செலுத்த வேண்டிய மற்ற காரியங்களை செலுத்த மாட்டேன் இப்ப டேடி இருக்கும்போது நான் எல்லாத்துலயுமே ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பேன் அப்படி இருந்த நான் டேடிக்கு அப்புறம் டேடி இறந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு அதெல்லாம் இல்லை ஆனா ஆஹ் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஆவிக்குரிய ஜீவித்துக்கு அதனாலதான் அதுதான் சொல்ல வந்தேன் அதனாலதான் இந்த பரிசுத்தாவை பெறணுங்கிற அந்த ஒரு மாஞ்சை எனக்குள்ள வந்துச்சு ஏன்னா நம்முடைய லைஃப் இருக்கு எல்லாத்துலயுமே ஒரு பின்தங்கின ஒரு நிலையில இருக்கும் பரிசுத்தாவி இல்லாம நம்மளால முன்னேறி போக முடியாது நம்ம ஜெயிக்க முடியாது ஏன்னா அவருடைய துணை நமக்கு இருந்தாதான் நம்ம எல்லாத்துலயும் முன்னேறி போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் எனக்குள்ள இருந்துச்சு அதனாலதான் வரக்கூடிய <laughs> <laughs> 
கண் ஆஹ் ரசிக்கப்பட்ட பிறகு கண்ணீர் விட்டோம் ஆனா அந்த கண்ணீர் எப்படி இருந்ததுன்னா அது துக்கத்தின் கண்ணீர் கிடையாது அது ஆனந்த கண்ணீரா இருந்துச்சு ஆண்டர் எப்படி எல்லாம் நம்ம நேசிக்கிறாரு எவ்வளவு அன்பு செலுத்துறாரு நமக்காக சிவனே கொடுத்திருக்காரு இப்படிப்பட்ட தெய்வம் உலகத்துல இருக்கா இவர் தானே மெய்யான தெய்வம் அந்த அன்பை நினைக்கும் போதே அந்த உள்ளத்துல ஒரு சந்தோஷம் போங்கும் கண்ணுல இருந்து தன்னால அந்த ஆனந்த கண்ணீர் வரும் அப்படி அந்த ஆவிக்குரிய நிலையில என்னோட என்னோட சேஞ்சஸ் மாறி போச்சு அப்போ ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு உலகத்துல இருக்கும்போது நமக்கு அந்த நம்பிக்கை கிடையாது அடுத்த ஃபியூச்சர்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சு அடுத்து நம்ம எப்படி வாழ போறோம் நம்ம ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சு அதே ரசிக்கப்பட்ட பிறகு எது இருந்தாலும் என்ன என் தேவன் என்னோட இருக்கிறார் அவர் தான் எனக்கு சீவன் அவரே என் ரட்சகர் அவர் எனக்கு தகப்பனும் தாயுமா இருக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு பெரிதான ஒரு நம்பிக்கையும் விசுவாசம் எனக்குள்ள இருந்து அந்த எல்லாத்தையுமே நான் சந்தோஷமா எல்லாருக்கிட்டையுமே சந்தோஷமா சிரிச்சு எல்லாருமே என்ன கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்னை எல்லாம் வித்யாலட்சுமின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சவங்க எனக்குள்ள ஏற்பட்ட மாற்றங்களை பார்த்து என்ன அவங்களே டெய்ஜின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க டெய்ஸ் ராணி நீங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க எனக்கு அவங்க கிண்டலுக்கா கூப்பிடுறாங்களா உண்மையா கூப்பிடுறாங்களேன்னு சில நேரத்துல எனக்கே டவுட்டா இருக்கும் என்ன திடீர்னு என்ன டெய்ஸ் ராணி கூப்பிடுறாங்க எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா எனக்குள்ள இருந்த அந்த சந்தோஷம் அந்த மாற்றம் என்னுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எப்படி இவ இப்படி மாறினா என்ன நடந்துச்சு உங்களுக்குள்ள அப்படின்னு எல்லாரும் என்ன ஆச்சரியமா பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு பெரிதான ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு என்னோட துக்கம் எல்லாம் மாறிச்சு என்னோட பேஸ் பிரைட் ஆயிடுச்சு பழையபடி அப்ப நான் ரொம்ப உள்ளத்துல சந்தோஷமா உற்சாகமா இருந்தேன் இதுதான் அந்த முந்தின வாழ்க்கைக்கும் என்னோட ஆவிக்குரிய ஆஹ் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிந்தின அந்த வாழ்க்கையில ஒரு மிகுந்த மகிழ்ச்சி எனக்குள்ள இருந்துச்சு நம்பிக்கை இருந்துச்சு சிஸ்டர் சொன்னது போல கத்திர நம்ம ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஆஹ் நமக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷம் மாசம் நமக்குள்ள இருக்கிற மாற்றத்தை மற்றவங்களால கண்டிப்பா பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க உண்மையில ரொம்ப உண்மையான காரியம் இல்லையா சோ சுஜாதா அவங்க உன்னோட ரெண்டு கொஸ்டின்க்கு அவங்க கொடுத்த ஆன்சர்ஸ் உன்னை ரீச் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா சுஜாதா அழைப்பீங்க <laughs> ஆமா அப்படி நான் என்னோட லைஃப் போயிட்டு இருக்கும் போது நான் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டேன் பிளஸ் டூ முடிச்ச பிறகு ஆஹ் எங்க ஊர் பக்கத்துல ஒரு டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் இருந்துச்சு அங்க டீச்சர் ஆகணும் அப்படின்னு அண்ணன் சொன்னாங்க எல்லாமே அண்ணனுடைய டெசிஷன் தான் எனக்குன்னு ஃபேமிலியில என்ன சொல்றாங்களோ அதை தான் நான் செய்வேன் எனக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட விருப்பம் வாஞ்ச எதுவுமே கிடையாது அது டேடி இருக்கிறவர்ல இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய முழு விருப்பமும் ஆண்டோரை பத்தி தான் இருந்துச்சு அடுத்து நான் மேற்கொண்டு எப்படி இருக்கணும்ன்றதுல ஆண்டரோட டெசிஷன் அப்படின்றதுனால நான் அப்படியே ஆண்டோட சார்ந்து இருந்துட்டேன் அப்போ வீட்டுல அண்ணன் என்ன சொல்றாங்களோ அது அம்மா என்ன சொல்றாங்களோ அதான் கேட்பேன் அப்ப அண்ணன் சொன்னாங்க நீ டீச்சரை ஆக நீ டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் முடிச்சுன்னா உனக்கு நல்ல ஜாப் கிடைக்கும் டீச்சரா இருக்கலாம் அது ரொம்ப டீசெண்டான ஜாப் வேற அது ரொம்ப நமக்கு ஃபிளெக்சிபிளாவும் இருக்கும் நமக்கு லீவுக்கு லீவு கிடைக்கும் இப்படி எல்லாம் நிறைய என்ன மோட்டிவேட் பண்ணாங்க உம் நல்ல சம்பளமும் கிடைக்கும் நல்லாவும் சந்தோஷமா இருக்கும் நாலு பேருக்கு நீ நல்ல அறிவுரை சொன்ன மாதிரி இருக்கும் நல்லது அது டீச்சர் ஆயி மாறுறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் அப்ளை பண்ணாங்க அங்கே ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலி நான் பிளஸ் டூ முடிக்கும் போது செவன்டீன் தான் எனக்கு ஏஜ் அங்க வந்து எயிட்டீன்ல தான் அவங்க ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதனால எனக்கு ஒன் இயர் டைம் இருக்கு ஸோ அவங்க வந்து ஒரு லெட்டர் கொடுத்து கம்ப்யூட்டர் சென்டருக்கு அவங்க வச்சிருக்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டருக்கு அனுப்புனாங்க நீங்க போயிட்டு அந்த ஒன் இயர் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு அந்த இயர் முடிஞ்ச உடனே நீங்க டைரக்டா வந்துருங்க நாங்க அவங்கள எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நாங்க ஃபீஸ் எல்லாம் பே பண்ணிட்டோம் ஸோ அப்புறம் நாங்க அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் தான் நடக்குது ஒன் இயர் கோர்ஸ் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணல ஆப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் கம் சொன்னாங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க வந்துட்டோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏன்னா நான் அதிகமா ரொம்ப வெளியில எங்க போனது இல்ல ரொம்ப போக மாட்டேன் வெளியில அதனால பக்கத்துலயே தான் என்ன சுத்தி சுத்தி பக்கத்துலயே தான் சேப்பாங்க அது டியூஷனா இருந்தாலும் சரி டியூஷன் படிச்சது இல்ல ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த பிளஸ் டூ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கு சில டியூஷன் எல்லாம் என்ன அனுப்புறதுக்காக சேர்த்து விடலாம் அப்படின்றது தாங்க அது இல்லாம சரி உம் டைப்ரைட்டிங் போகட்டும் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ
ஆண்டர் சொன்னாரு அஹ் என்னுடைய ஊழியத்துக்கு என்று நான் அழைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருக்க தரிசனமான வார்த்தைகள் வரும் அதுக்கப்புறம் அநேக ஜாதிகளுக்கு நான் உன்னை தாயாக தெரிஞ்சு கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டர் பேசிட்டு இருப்பாரு இதெல்லாம் வார்த்தைகள் வந்தாலும் கூட நான் உன்னை வந்து அஹ் கட்டவும் நாட்டவும் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் இப்படி எல்லாம் ஆண்டர் பேசிட்டு இருப்பாரு ஆனாலும் அத கேட்பேன் அந்த நேரத்துல அழுவேன் சந்தோஷப்படுவேன் செபிப்பேன் அவ்வளவுதான் மற்றபடி ஊழியம் செய்யணுங்கிற அந்த விருப்பம் வாஞ்ச அதெல்லாம் எனக்கு கிடையாது அஹ் அன்றுக்குள் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் ஆஹ் அப்புறம் நான் அத இப்படி செபிச்சுட்டு ஒரு நாள் நான் வேதத்தை வாசிக்கும் போது இப்படி எல்லாம் ஆண்டவர் பேசும் போது நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லி இருக்கிறேன் ஆண்டவர் நான் வந்து சின்ன பிள்ளை எனக்கு பேச கூட தெரியாது ஒரு நாலு பேர் கூட்டம் இருந்தாலே நான் பேசுறதுக்கு பயப்படுவேன் ஷை டைப் நான் எப்படி பேசுவேன் அந்த பாஸ்ட் மாதிரி எல்லாம் எனக்கு பேச தெரியாது எதுவுமே சொல்ல தெரியாது நான் எப்படி ஆண்டவரே ஊழியம் செய்ய முடியும் ஆஹ் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியும் நான் ஊழியத்துக்கு எல்லாம் வரலப்பா நான் ஊழியம் எல்லாம் செய்ய மாட்டேன்ப்பா நான் வேணா நல்லா படிச்சு நான் பெரிய ஆளாயி நான் நல்லா சம்பாதிச்சு அந்த பணத்துல ஊழியத்துக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் மத்தபடி வந்து நான் ஊழியம் எல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ அந்த வேதத்தை நான் வாசிக்கும் போது அஹ் ஆண்டவர் அப்படியே துல்லியமா தெல்ல தெளிவா எரேமிய ஒன்னா அதிகாரத்துல அந்த ஐதாவது வசனத்துல இருந்து வாசித்தோம்னா தேவனுடைய வார்த்தை அதுல வரும் நான் சிறுப்பல்ல என்று சொல்லாத நான் பேச அறியேன் என்று சொல்லாத நான் நீ பேச வேண்டியதை உன் வாயில என்னுடைய வார்த்தையை நான் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தெளிவா ஆண்டவர் அந்த வார்த்தை என்னோட பேச அத வாசிக்கும் போதே என் உள்ள எல்லாம் அப்படியே உடைக்கப்பட்டுச்சு அப்போ என்னால அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல அப்படியே கண்ணி தான் கண்ணில இருந்து தண்ணி ஊத்திட்டே இருக்கு இப்படிப்பட்ட தேவன் அவர் நான் உள்ளத்துலதான் சொன்னேன் அந்த வார்த்தைய அத ஆண்டவர் வேதத்துல தெளிவா இல்லை எப்போ இதை வேதம் எல்லாமே நமக்கு நம்மோட பேசுது வேதம் என்னோட பேசுறத வசனம் சொல்லுது தேவன் தான் வார்த்தை வார்த்தையா தேவன் இருக்கிற யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்துல முதல் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில வார்த்தை அந்த வார்த்தை தேவனிடத்துல இருந்து அந்த வார்த்தை தேவனா இருந்தது சோ அந்த வார்த்தை தான் தேவன் தேவன் அந்த வார்த்தையினால அதிகமா என்னை இழுக்க ஆரம்பிச்சாரு அப்ப அந்த வார்த்தையை சொன்னவனே உள்ள உடைஞ்சது அப்ப ஆண்டுகிட்ட சொன்னேன் ஏசப்பா என்னை ஏன்பா என்ன அடிக்கடி இதையே பேசி என்ன இப்படி பண்றீங்க ஏசப்பா நீங்க தான் உண்மையிலே பேசுறது உண்மையானா இன்றைக்கு சனிக்கிழமை நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு பாஸ்ட் வருவாங்க எனக்கு ஒரு வார்த்தையாவது நீங்க பேசுற இந்த ஒரு வார்த்தையாவது அந்த ஆராதனையில பேசணும் அப்படி பேசுனா நீங்க தான் என்னை அழைக்கிறீங்க நீங்க தான் என்னை ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறீங்க நீங்க தான் என்னோட பேசுறீங்க அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு நான் என்னை வந்து நான் உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் ஒப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ நான் செபிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இப்போ அப்ப ஆராதனை ஆரம்பிச்சது அப்போ பாஸ்ட் வந்தாங்க இந்த ஒர்ஷிப்ல எல்லாம் தேவன் பேசிட்டே இருக்க இடப்பட்டுட்டே இருக்க நான் ஒர்ஷிப்ல கூட அழுதுட்டேதான் உட்காந்துருக்கேன் இதப்பா நீங்க பேசணும் நீங்க பேசணும் நீங்க உன் சொன்னது உண்மையானா நீங்க பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சோம் பண்ணிட்டே இருக்கேன் பாஸ்ட் எழு எழுந்து நின்னு அவர் மெசேஜ் கொடுக்க ஆரம்பித்த முதல் வார்த்தையே எரேமியா ஒன்னா அதிகாரம் தான் சொன்னார் அவர் வேற வசனம் கூட சொல்லல ஒன்னா அதிகாரம் சொல்லும் போதே எனக்குள்ள ஒரு அனைட்டிங் இருந்துச்சு என்னுடைய தாங்க முடியாத ஒரு அனைத்து என் கண்ணில இருந்து தண்ணி வந்துட்டே இருக்கு அடக்க முடியல போட்டி போட்டுட்டு பைபிள் படிப்பேன் நான் யாருக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நான் தான் பைபிள் படிப்பேன் சொல்லி வசனம் சொன்னவோட வாய் அவன் பாசு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே வசனம் சேர்த்து ரெடியா வச்சிருப்பேன் டக்கு டக்குன்னு வாசிப்பேன் அப்படிப்பட்ட நான் அன்றைக்கு எடுத்துட்டேன் ஆனா என்னால வாசிக்கவே முடியல கண்ணுல இருந்து தண்ணி ஊத்திட்டே இருக்கு எங்க அண்ணனும் நானும் தான் எப்பயே போட்டு போட்டு படிக்கும் இன்னைக்கு ஃபுல்லா அண்ணன் தான் வாசிச்சாங்க நான் ஒரு வார்த்தை கூட வாசிக்கல அழுதுகிட்டே தான் உட்காந்துருந்தேன் எழுந்து நின்று பாசு சொன்னேன் அந்த முறையுமே ஒன்னா அதிகம் ஐந்தாம் வசனத்துல இருந்து வாசிப்போம் சொன்னோடனே என் கண்ணுல இருந்து தர தரைய தண்ணி ஊத்த ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படி தேவன் அதிகமா இடைப்பட்டார் என்னோட உறவாடினார் அப்போ அந்த அன்பு வந்து என் அதிகமா அவரை கவர்ந்து இருந்துச்சு அப்போ அப்பதான் நான் அண்டருக்கு அர்ப்பணித்து அந்த ஊழியத்துல தொடர்ந்து ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவரு ஆண்டவர் என்னோட சொல்லும் போது சொன்னாரு நீ யாரையும் தேடி போக வேண்டாம் இன்னும் தேடி நாட்களை அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அப்போ அது சொன்னபடியே நான் யாரையும் தேடி போனதில்ல எல்லாம் என்னை தேடிதான் வருவாங்க அப்போ இந்த எங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு புதன்கிழமையில பிரேயர் நடக்கும் காட்டேஜ் பிரேயர் அப்போ அந்த புதன்கிழமை பிரேயர்ல ஆண்டவர் ஒரு முறை வாக்கு கொடுத்துருந்தாங்க நான் வந்து இந்த வீட்டின் மேல ஒரு ஜபாலத்தை ஏற்படுத்தணும்னு சொல்லி அதுபடி எங்க வீட்டுக்கு மேலேயே மாடியில வந்து நாங்க பிரேயர் ஹவுஸ் கட்டணும் அங்கதான் பாஸ்ட் வந்து ஆராதனை எல்லாம் நடத்துவாங்க அப்போ நடத்திட்டு இருக்கும் போது நான் இந்த
எனக்காக பிரேயர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நான் உங்க பிரேயர் பண்ணுறதுன்னு எடுத்துட்டு வந்து நான் பிரேயர் பண்ணுவேன் அப்போ நம்ம மறாவது நாள் நான் போகும்போது சொல்லுவாங்க டெய்சிராணி நீங்க செபிச்சீங்கல்ல இது நடந்துச்சு எங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் நம்ம ஜெபிச்சு இப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அப்படி சரி எங்க வீட்டுல பிரேயர் நடக்குது வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரா ஒவ்வொருத்தரா நான் பிரேயருக்கு கூட்டிட்டு வர ஆரம்பிச்சேன் அப்போ அவங்க வந்து சோ பண்ணிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வீட்டுக்கு என்ன கூட்டிட்டு போவாங்க பிரேயர் பண்றதுக்கு இப்படிதான் என்னுடைய ஊழியங்கள் வளர்ந்துச்சு அப்போ சில காலங்கள் அப்படியே ஒரு ஒரு சில மாதங்கள் தான் இருக்கும் அப்படி ஜபிச்சுட்டு இருக்கும் போது நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய சகோதரிகள் தேடி வர ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு அடுத்துதான் பாஸ்டர் சொன்னாங்க இங்கேயே ஒரு பாஸ்டிங் பேர் நடத்தலாம் நீ ஏன் நடத்துமா அப்படின்னு சொல்லி பாஸ்டர் சொன்னாங்க அப்போ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் பாஸ்டிங் பேர் நடத்துறேன் அப்போ இந்த சகோதரிகள்லாம் வந்திருக்காங்க இந்த அக்காங்கெல்லாம் வந்து பிரேயர் அட்டன் பண்ணுறாங்க டெய்சி ராணி தான் கூப்பிடுவாங்க அப்போ டெய்சி ராணி நானும் வந்து உங்க பிரே அப்போ அவங்க இறுதியத்துக்குள்ள சில காரியங்களை நினைச்சிட்டு வந்திருக்கிறாங்க கண்ணீரோட வந்திருக்காங்க சில அது எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் ஆண்டவர் பேசுகிற தெய்வம் அவர் சி நம்ம ஆராதிக்கிற தெய்வம் சீவன் உள்ளவர் அவர் ம மறித்த தேவனால சீவன் உள்ள தெய்வம் அப்போ நான் பிரேயர் நடத்துறேன் எனக்கே தெரியாது நான் பிரேயர் நடத்தி ஒரு வசனத்தை மாத்திரை எடுத்து அப்ப எனக்கு பிரசங்க எல்லாம் ஒண்ணும் அவ்வளவா பண்ண தெரியாது பிரசங்கம் பண்ண தெரியாது ரொம்ப நீண்ட வசனங்கள் சொல்லி செபிக்க தெரியாது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் நானும் அந்த ஆவிக்கிற செபித்துல ஒரு குழந்தை தான் ஒரு டூ இயர்ஸ் குழந்தை தான் நான் அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அஹ் அந்த ஜபத்தை நடத்துறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்போ நடத்தும் போது அந்த ஜபம் எல்லாம் முடிந்த பிறகு அந்த அக்கா வந்து சோ பண்ணிக்கிட்டாங்க முட்டி போட்டு சோ பண்ணிட்டாங்க அது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு ஐயோ நம்ம முன்னாடி வந்து முட்டி எல்லாம் போடுறாங்களே நம்மளோட வயசுல பெரியவங்களாச்சு அப்படின்னு எனக்கு அது கஷ்டம் இல்லக்கா பரவாயில்ல நீங்க நின்னுக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்ல இல்லம்மா நான் முட்டியே போட்டுக்கிறேன் கடவுளுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே முழங்கால் படிக்கிறது தான் நல்லது அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்க இந்து பிள்ளை ஆதியிலேருந்தே அவங்க எல்லாருமே வந்து அஹ் இந்துக்குள்ள வளர்க்கப்பட்டவங்க அன்றைக்கு அவங்க என்ன நான் பேசி பேசி அன்றை பத்தி சொல்லி சொல்லி அப்போ அவங்க அன்றைக்குடைய அன்பை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க அவங்களும் அந்த ஆண்டருடைய அன்பை ருசி பார்த்து அதுக்கப்புறம் அவங்க அன்றைக்குள்ள இருந்தாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைமே வந்து அவங்க ஜபத்துக்கு வரும்போது அவங்க அந்த ஆண்டருக்கு முன்னாடி நம்ம முழங்கால் தான் படினுன்ற அந்த உணர்வு அவங்களுக்கு ஆண்டர் கொடுத்த அப்போ அவங்க வந்து முழங்கால் போட்டு சோ பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நான் இப்படி எல்லாம் மனசுல நினைச்சுட்டு வந்தேன் ஆனா அந்த அது கரெக்டா நீ பேசின அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் அக்கா நான் பேசலக்கா எனக்கு உண்மையிலே எதுவுமே தெரியாது ஆண்டவர் நமக்கு என்ன உணர்த்துறாரோ அதைதான் நம்ம செய்யறோம் இதுல நான் என்னுடைய பங்கு எதுவுமே கிடையாது நான் வந்து என்னுடைய ஆத்மாவையும் சரீரத்தை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளவுதான் அவர் தான் இறங்கி கிரிய செய்யறாரு அப்படின்றத அந்த தெளிவா அவங்களுக்கு நான் சொன்னேன் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா கடந்து போனா இப்படியே வளர்ந்து கொஞ்ச நாள் உடையத்துக்கு போச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் நேரம் அதிகமாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அக்கா ஒருத்தவங்க அவங்க அவங்க ஃபேமிலி ஃபுல்லாவே அஹ் வந்து ஆர்சி கிறிஸ்டின் தான் அவங்க வந்து அந்த ரோமன் கத்திரிக் கிறிஸ்தவங்களா இருக்க தான் அவங்களும் அந்த உலக பிரகாரமா தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஆவிக்கிற நிலை என்னன்னு தெரியாது அந்த அப்படி அப்படி இருக்கும்போது அவங்க அஞ்சு பெண்கள் அவங்க வீட்டுல ஐந்து பெண்கள்ல மூணு அக்காங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அந்த மூணாவது அக்காவுக்கு மேரேஜ் ஆயிட்டு குழந்தை பிறந்துச்சு அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு அக்காவுக்கு குழந்தை கிடையாது குழந்தையே இல்லாம இருந்துச்சு இந்த மூணாவது அக்காவுக்கு தான் குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேபி அஹ் ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு அந்த குழந்தையும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன்ல இருக்கு அது ரொம்ப ஹார்ட் பீட் இல்லாம சத்தம் இல்லாம அது கண்ணாடி பெட்டிக்குள்ள வச்சிருக்காங்க கேரண்டி கொடுக்கல டாக்டர்ஸ் இதுக்கு நாங்க கேரண்டி கொடுக்கணும் ஆனா வைக்கிறோம் பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு நாளா அந்த கண்ணாடி பெட்டிக்குள்ள அந்த குழந்தையை வச்சிருந்திருக்காங்க இவங்க ஒரே அழுவ தாங்க முடியாம துக்கம் இப்ப அப்ப என்ன இருக்காங்க இந்த ஜபத்துக்கு வந்தாங்க பாத்தீங்களா அந்த அக்கா பேர் காஞ்சனா இந்த இடத்துல அவங்க பேர அந்த காஞ்சனா அக்கா என்ன பண்ணாங்க இந்த அக்கா கிட்ட அந்த அக்கா பேர் என்னன்னா வேளாங்கண்ணி அப்ப இந்த அக்கா என்ன பண்ணாங்க அந்த வேளாங்கண்ணி அக்கா பாக்குறதுக்கு போயிருக்காங்க சந்திக்க போயிருக்காங்க பேசியிருக்காங்க பேசும்போது அந்த அக்கா ரொம்ப கண்ணீர் விட்டு அழுதுருக்காங்க எங்க குடும்பத்துல குழந்தைங்களே கிடையாது மூணாவது அக்காவுக்கு கல்யாணம் இப்பதான் முதல் முதல்ல ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு அந்த குழந்தையும் மறிக்கிற நிலைமையில இருக்கு அதுக்கு கேரண்டி கொடுக்க மாட்டேன் டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க
செங்கல்பட்டில் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி சேம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எங்கள் ஃபேமிலி எங்கள் எங்களுக்கெல்லாம் குழந்தையே கிடையாது மாத அக்காக்கு கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போதான் ஒரு ஃபஸ்ட் பேபி பிறந்துச்சு அதுக்கும் இப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன்ல இருக்கு நீங்க ப்ரேயர் பண்ணுங்க எனக்கு எப்படியாவது எங்க குழந்தை உயிரோட வரணும் வந்துட்டா அந்த ஆண்டவரையே நாங்கள் ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த வார்த்தை தான் என்ன ரொம்ப அதிகமா டச் பண்ணுச்சு எப்படியாவது இந்த ஆத்துமா கத்திருப்பு வரமே அப்போ நான் பாரதத்தோட போன்ல தான் செபிக்கிறேன் தூக்க கலக்க வேற ஏன்னா அப்பதான் படுத்தேன் கண்ணெல்லாம் எரியுது என்னால முடியல ஆனாலும் ஆஹ் அவையில நிறைந்து கத்தர் பலப்படுத்தினாரு அந்த குழந்தைக்காக அந்த செபித்த அந்த செபித்த அந்த மணி நேரத்துல அந்த குழந்தை வீல்னு கத்தி அங்க அழுதுருக்கு அப்போ கத்தி அழுதுருக்கு நான் செபித்து முடிச்சுட்டு ஆறுதல் சொல்லி அக்கா நீங்க கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வாரு ஏன்னா நம்முடைய ஆண்டவர் ஜீவன் உள்ளவரு எங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்தாரு இந்த குழந்தைக்கு ஜீவன் தர்றதுக்கு அவருக்கு லேசான காரியம் நீங்க பயப்படாதீங்க ஒன்னேன்னு மட்டும் செய்யுங்க விசுவாசிங்க அண்டர் செய்வார்னு விசுவாசிங்க கண்டிப்பா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் போனை வச்சுட்டு விட்டுட்டேன் பாத்தீங்கன்னா காலையில ஒரு ஏழு மணிக்கு ஏன்னா ஒரு தூங்கவே விடல ஏழு மணிக்கு எல்லாம் வராங்க ஒரு தேங்காய் நான் பாட்டில கையில எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் அந்த அக்காவையும் அந்த காஞ்சனா அக்கான்னு சொன்னா பாத்தீங்களா அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்டிகேப் ஹேண்டிகேப்ட் அவங்க ஆஹ் ஒரு கால் ஒண்ணுதான் நடப்பாங்க ஆஹ் அவங்க அவங்க தான் அவங்கள கூட்டிட்டு வந்தாங்க கூட்டிட்டு வந்து பார்த்த உடனே சொல்றாங்க இந்த பிள்ளையா இந்த பிள்ளைய எனக்கு தெரியுமே இந்த பிள்ளை ஸ்கூல் போகும்போது நாங்க வந்து பார்ப்போம் ஏன் பார்ப்பாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப லாங் ஹேர் தரையில தொடுற அளவுக்கு இருக்கும் முடி அந்த முடிய பாக்குறதுக்காக வந்து வெளியில நிப்பாங்களாம் அவங்க வீட்டு வழியா தான் நான் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கேன் பட் எனக்கு தெரியாது அவங்கள அப்போ அவங்க சொல்ல இந்த பிள்ளைய எங்களுக்கு தெரியுமே இந்த பிள்ளைய நாங்க பாக்குறதுக்கா இந்த பிள்ளை ஸ்கூல் போகும்போது பாக்குறதுக்காக நாங்க எல்லாரும் அக்கா தங்கச்சி எல்லாருமே வெளியில வந்து நிற்போம் இந்த பிள்ளையோட முடிய பாக்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பதான் சொல்றாங்க அப்பதான் எனக்கே தெரியுது இப்படிப்பட்ட ஆட்கள் எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவங்க செபிச்சுட்டு சொன்னாங்க ஆஹ் இந்த மாதிரி நீங்க செபிச்ச அந்த நேரத்துல குழந்தை வீல்னு அழுதுச்சு நல்லா பால் குடித்தது ஆஹ் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுது இது எப்படி நடந்ததுன்னு டாக்டர் கேட்டாங்க அப்பதான் நாங்க சொன்னோம் இந்த மாதிரி நாங்க ப்ரேயர் பண்ணோம் ப்ரேயர் பண்ண அதனால இது நடந்துச்சு அப்படி சொல்லி ரொம்ப விசுவாசம் அப்புறம் என்ன கூப்பிட்டு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நீங்களே ஒரு பேர் வைங்க அப்படி சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் பேர் நான் வைக்க கூடாது பெற்றவங்க நீங்க தான் வைக்கணும் இல்ல 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 நீங்க பிரேயர் பண்ணி தான் அந்த குழந்தைக்கு ஜீவன் வந்துச்சு அதனால நீங்களே ஒரு நல்ல பேரா வச்சிருக்கீங்க அவனுக்கு வந்து நான் சாம் சபத்துறை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் வச்சேன் சமீபமா இப்ப நான் சமீபமா எங்க ஊருக்கு போயிருந்தப்ப ஆஹ் அந்த பிள்ளை வளர்ந்து அவன் காலேஜ் படிச்சு முடிச்சுட்டான் அப்ப அவனை காட்டினாங்க நீங்க பேர் வச்ச பையன் இவன் தான் வளர்ந்திருக்கான் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன நான் வந்திருக்கேன்னு கேள்விப்பட்டு பாக்குறதுக்காக வந்திருந்தாங்க இப்ப சொன்னாங்க ஆஹ் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆசிர்வாதம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையில அவங்க இருக்காங்க அவங்கள எல்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருந்துச்சு இந்த மாதிரியான காரியங்கள் தான் என்ன ஊழியத்தின் பாதையில இன்னும் அதிகமா கடந்து போக செஞ்சிச்சு இந்த அற்புதங்கள்லாம் ஆண்டவர் சொல்லி எனக்கே அதெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமா தான் இருந்துச்சு ஆண்டவர் அழைத்து அழைப்புக்கு நேரா நம்மள நடத்துறாரு ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நேரா நம்மள நடத்துறாருங்கிற அந்த ஒரு உறுதி எனக்கு அந்த இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் என்ன அதிகமா நம்ப விசுவாசிக்க வைத்தது Thank you, sister. Thank you, Karisha. We have a question for Hannah. Hannah, please don't answer. Hannah, please don't answer. Hannah, please don't answer. Hannah, please don't answer. ஆண்டி என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா நீங்க சொல்லி நீங்க சொன்னது போல உங்களை வாலிப பிரயாரத்துல அந்த வாலிப வயதுலதான் நீங்க வந்து கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு உங்க லைஃப் அர்ட் பண்ணிச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே சொல்லிருப்பீங்க கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ண எனக்கு வந்து நான் வந்து நல்லா ஜாப் போயிட்டு நல்லா சம்பாரிச்சு அந்த காசை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு உங்க ஊழியத்தை நான் தாங்குவேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க உங்களை அர்ட் பண்ணிக்கல சோ இப்ப இருக்க வாழ்வ பசங்களும் சரி இப்ப இருக்க இப்ப இருக்க எல்லா மனிதர்களும் சரி நான் ஊழியத்தை தாங்குவேன் நான் இதெல்லாம் செஞ்சு நான் ஊழியத்தை தாங்குவேன்னு தான் சொல்றாங்க விட தன்னை அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்றத வந்து மறந்துடுறாங்க வாலிப பசங்க மெயினா மாலி பசங்க வந்து நான் இதெல்லாம் செய்வேன் நான் வந்து ஏஸ் பண்ண கூப்பிட்டு இல்ல நான் வந்து அது நல்லா ஜாப் பண்ணி நான் வெளிநாடுக்கு போய் அதெல்லாம் செஞ்சு நான் ஒரு பொருளாதாரத்தை தான் உதவி பண்ண என்ன நம்ம மொத்தமா கொடுக்க மாட்டேன் அந்த ஒரு இதுல இருக்காங்க சோ அப்படி இருக்கவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அப்படி ஆஹ் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஏன்னா வேதம் சொல்லுது ஆஹ் திறப்பில நிற்கவும் சுவரை அடைக்கும் ஒருவனை தேடினேன் ஒருவனையும் காணேன் அப்போ
அவருக்கு நம்ம முழுமையா நம்ம அர்ப்பணித்து அவருக்கே நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நம்ம அவரையே முழுதா சார்ந்து கொண்டோமானால் இந்த ஊழிய பாதை வந்து நமக்கு லகுவா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஊழிய பா ஊழியம் அப்படின்னாலே உண்மையிலே கஷ்டம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பொதுவாகவே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்படின்னாலே பாரம் இல்லாத வாழ்க்கை இல்லை இடுக்கமான வாசன் வழியா உட்பிரவேசிக்க பிரயாசப்படுங்கள் தான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இடுக்கமான வாசல் தான் ஏன்னா நம்ம வந்து உலக பிரகாரமா தாராளமா ரொம்ப ஜாலியா வாழ முடியாது எல்லாவற்றிலும் ஆஹ் நான் என் ஆத்துமாவே அடக்கி அமர பண்ணினேன் தாவிது சொல்ற அது போல நம்முடைய எல்லா ஆசைகளையும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா விதமான சூழ்நிலைகளும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அடக்கி அமரதான் பண்ணணும் ஏன்னா அதுதான் ஊழியத்தினுடைய முக்கியமான காரியம் ஏன்னா ஊழியம் வந்து லேசானதும் கிடையாது லகுவானதும் கிடையாது ஏன்னா அதனாலதான் ஆண்டர் சொன்னாரு உம் நீங்க வந்து உலகத்துல உபத்திரம் வந்து ஆனால திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை செய்தேன் இந்த வார்த்தைகள் அப்ப தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம உறுதியா பிடிச்சுக்கிட்டு இந்த ஊழியத்துல அவர் அழைக்கிற அழைப்புக்கு நேராக நம்ம அர்ப்பணிச்சு ஓடுவோமானா நம்முடைய ஓட்டம் சயமா இருக்கும் ஏன்னா அஹ் பவுல் சொல்லியிருக்க பந்தய பொருளை பெற்றுக் கொள்ளும்படி நம்ம யாவரும் என்ன பண்ணணும் ஓடணும் ஏன்னா நம்முடைய லக்கு பந்தய பொருள் மேலதான் இருக்கும் ஒரு ஓட்ட பந்தயத்துல ஓடுறவங்க வந்து அங்க எங்க பார்த்தாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியாது நம்ம அடைய வேண்டிய அந்த வெற்றியை அடைய முடியாது நம்மளுடைய கவனம் சிதறிடும் சோ அந்த கோல் நமக்கு என்னவோ அத மாத்திரம் தான் நம்முடைய நோக்கமா இருக்கணும் நம்முடைய எண்ணமா இருக்கணும் இப்ப பேதுரு உம் ஏசு அஹ் நடு ஜாமத்திலே அவர் கடல் மேல நடந்து வந்தாரு அதை பார்த்தான் பேதுரு அப்ப பார்த்த பேதுருக்கு ஒரு ஆசை வந்துச்சு ஊழிய நம்மளும் ஆண்டுரை போல நடக்கலாமோ அப்படி சார் பாண்டவரை நான் நடக்கலாமாவா நடன்னு சொன்னாரு அவன் நடந்தான் அவன் இயேசுவையே பார்த்து கொண்டு நடக்கும் போது கடல் மேல அவனும் நடந்தான் ஆனா அவனுடைய கவனம் சிதறும் போது அவனுடைய கவனம் சிதறி கடல் அலைகள் எழும்பும் போது பயந்தான் கவனம் சிதறி கடல் அலைய பார்த்தா இயேசுவை பாக்குறத விட்டுட்டு அப்ப உடனே உள்ள போனான் சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நம்முடைய கவனம் எல்லாம் இயேசு மேல இருந்தா இந்த ஊழிய நமக்கு ஒரு பாரமா தெரியாது உபத்திரவங்கள் போராட்டங்கள் பாடுகள் கஷ்டங்கள் வரும் ஆனாலும் அவர் அழைத்த அழைப்புக்கு நேராக ஓடுவதற்கு வேண்டிய பலனை தேவன் தர எலியா சோர்ந்து போய் எலியா அவ்வளோ பெரிய திருக்கு தரிசி கத்தருக்கு முன்பதாக நிற்கிற நான் சொல்லுகிறதாவதுன்னு சொல்லி பனியும் மலையும் பேயாம நிறுத்தினவர் வானத்துல இருந்து அக்கினியை இறக்கி கொண்டு வந்தவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவ மனுஷனுக்கே ஒரு சோர்வுகள் வரத்தான் செஞ்சது ஆனாலும் அந்த சோர்வுல அவங்க அமிழ்ந்து போய்விடாதபடி தேவன் அவர்களுக்கு அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் கொடுத்து காக்கையை கொண்டு யாரை கொண்டு எழுப்புவார் கொடுத்து அவங்க இடை கட்டி கொண்டு அவனுடைய ஓட்டத்திலே அவன் ஓடுவதற்கு தேவன் பலன் தந்தான் அது போல ஊழிய பாதைன்றது கடினமானது தான் ஆனா ஆண்டவரிடத்துல இருந்து பெற்றுக்கொண்டு கிருபையை வைத்து நம்ம ஓட வேண்டும் ஊழியத்துக்கு உம் வர்றதுக்கு அநேகனைக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க அது கஷ்டப்படவே வேண்டாம் ஏன்னா நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் அவரோடு கூட ஆளுகை செய்யும் ஏன்னா அவரை நம்ம ஆசாரியர்களாகவும் ராஜாக்களாகவும் தெரிந்து கொண்டான் ஆசாரியர்களும் ராஜாக்களும் தெரிந்து கொண்ட ஆண்டவர் நம்மள ஒரு நாளும் ஆஹ் வசனம் சொல்லுது நீதிமன் கைவிடப்பட்டதையும் அவன் சந்ததி அப்பத்துக்கு இறந்து திரிகிறதையும் நான் காணவில்லை அப்போ அவருடைய நீதிமானா அவருடைய நீ ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு வெளியேற பெற்ற அவருடைய ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்ட நாம அவருக்கென்று ஊழியம் செய்யும் பொழுது அந்த அழைப்பை பெற்ற அந்த அழைப்புல நடக்கும் போது ஒரு நாளும் நம்ம தாட்சி அடைகிறதே இல்லை நாங்க இப்ப என்னுடைய நிலைமையை பார்க்கும்போது முந்தின நிலைமையை காற்றில் இந்த பிந்தின நிலைமை ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தோட தான் இருக்கு அதுல ஒன்றும் குறைவில்லாம இருக்கு ஏன்னா நம்ம எல்லாவற்றையும் அவரை சார்ந்து நம்முடைய நோக்கம் எண்ணம் சிந்தனை பார்வை எல்லாமே அவரை மாத்திரம் தான் பார்த்தது ஆண்டவரை மாத்திரம் தான் பார்த்தது அதனாலதான் நம்மால இந்த ஓட்டத்துல ஓட முடியுது அதனால இந்த ஊழியும் அப்படின்னும் போது நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டியதுல அவரை சார்ந்து கொள்ளும் போது அது நமக்கு பாரமா இருக்காது ரொம்ப அழகா கேட்ட கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் நேர்த்தியா பதில் சொன்னீங்க சிஸ்டர் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியுடைய முடிவுக்குள்ள நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம் இதை பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்க ஜெபிச்சு முடிக்கலாம் சிஸ்டர் பரிசுத்து நிறைந்த எங்கள் நல்ல பிதாவே நன்றி உள்ளதேத்தோடு உங்களை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா இந்த வாலிப நாட்களில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த ப்ரோக்ராம் வழியாக அண்டவரே அவருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ள நீங்க கொடுத்த சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள கர்த்தாவே நேரத்தையும் சமயத்தையும் நீங்க வாய்க்க பண்ணினதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இதுல இணைந்து செயல்படுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் இப்படி வல்ல கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா இந்த பிள்ளைகளை வல்லமையா எடுத்து நீங்க பயன்படுத்துவீராக இந்த கடைசி நாட்களில உங்களுடைய சித்தத்தையும் உங்களுடைய தீட்டத்தையும் தேவ தரிசனத்தையும் அறிந்து அதற்கு நேராக தங்கள் ஓட்டத்தை ஜெயமாய் ஓட அண்டவரே வேண்டிய பலனையும் கிருபையும் அபிஷேகம்
இடத்தையும் தந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை வெற்றி உள்ள வாழ்க்கையாக ஜெயமுள்ள வாழ்க்கையாக உமக்கென்று வாழ்வதற்கு அர்ப்பணித்து அண்டவரே அப்பா இந்த ஓட்டத்திலே ஓட கத்தர் கிருபை தந்து நீங்க நடத்தும்படியானவங்களுமே சோத்தரிக்கிறோம் ஆச்சா இதை நடத்துகிற இதுல ஈடுபடுகிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிங்க இதை பார்க்கிற இதை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் தேவுடைய கரம் அவர்களை தொடுவதாக அண்டவரே சோத்தரிக்கிறோம் அந்த சாட்சி ஒவ்வொருக்குள்ளாக கிரிய செய்யட்டும் உமக்காக பக்தி வைராக்கியத்தோடு வாழ்வதற்கோ அண்டவரே உங்களுடைய சித்தத்தை செய்வதற்கோ உம்முடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கோ அண்டவரே வேண்டிய கிருபையை நீங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தந்து எங்கள் தேவன் சாமி அண்டவரே நீங்க ஆசிர்வதித்து நடத்தும்படியா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உங்களுடைய நாம மாத்திரத்தை நீங்க மகிமைப்படுத்துங்கராச்சா ஒவ்வொருவரை கொண்டு பெரிய காரியங்கள் நீங்க செய்ய போகிறதற்காக நன்றி ஹாலே லூயா நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நீ வலிகி பெருகும்படி தேவன் சாமி நீங்க ஆசிர்வதிக்க முடியா ஜபிக்கிறோம் இந்த நாம மகிமைப்படட்டும் ஒவ்வொருடைய காரியத்தை நீங்க பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்க ஏசுவி நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஜீவனம் நல்ல Thank you, sister. You have been able to share your own knowledge in the Zoom. You have been able to share your own knowledge in the Zoom. Thank you, sister. You can see your YouTube channel. You can see your name as well. 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 கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அந்த லிங்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தேவ ஊழியர்களுடைய சாட்சிகளை கேளுங்க உண்மையிலே நம்மளுடைய அவைக்குரிய வாழ்க்கைக்கு அது மிகவும் பிரோஜனமா இருக்கும் தொடர்ந்து கத்தோடைய வருகை தாமதிக்குமையான அடுத்த வாரம் இன்னொரு தேவ ஊழியருடைய சாட்சியோடு கூட அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஏழரை மணிக்கு மீண்டுமாக நாங்க உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ